भाषा बांग्लादेश একটি গল্প তুলে নিয়ে আসি সারা দেশ থেকে অসংখ্য গল্প আমাদের কাছে জমা পড়ে সেসব গল্প থেকে বাছাই করে এমন একটি গল্প আমাদের চ্যালেঞ্জ থেকে খুঁজে বের করা যে গল্পটি আসলে আমাদের কে নানা কিছু নানা রূপ আসলে আমাদের সমাজের আমাদের ব্যক্তিত্বের নানা চরিত্রের নানা রূপ তুলে আনি আমরা চেষ্টা করি এই গল্প দিয়ে কোনো না কোনো মেসেজ আপনাদের কাছে তুলে ধরতে আমাদের আমাদের এই আয়োজনের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ প্রত্যেকটি গল্পে আপনারা এত একনিষ্ঠভাবে আমাদের সঙ্গে থাকেন আমাদের গল্পে আপনাদের আপনাদেরকে নাড়া দেয় এবং আমাদের গল্পে একেবারে বুধ হয়ে থাকেন আপনারা এসব কিছু সম্ভব হয় গুরু হিতেশামের কারণে কারণ গুরু হিতেশাম আমাদের সবার গুরু তিনি যেমন করে গল্পটা নিজের করে শোনেন যেভাবে গল্পের মধ্যে মিশে যান তিনি আমাদেরকে আসলে ওই দিকেই বাধ্য করেন গল্পের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আজও এমন একটি গল্প রয়েছে যারা ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফ্যান পেজে আমরা একটি পোস্ট দিয়েছি সেই পোস্টে আপনারা দেখেছেন আজকের গল্পের অতিথির ছবি এবং কিছুটা হয়তো বা অনেকে আন্দাজ করতে পারছেন যে আজকে আমাদের গল্পটা কোন দিকে যাবে তবু আমি বলবো যে আন্দাজের বাইরে গিয়ে একটি গল্প পোস্টে দুটি লাইনে আসলে সব কথা সব বিষয় উঠে আসে না সেজন্যই আমি আর কথা বাড়াবো না আমরা আজকে গল্প শুরু করব সবার আগে আমি স্বাগত জানাতে চাই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আমাদের গুরু হিতেশ্যামকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাতে চাই দারুণ জিনিস দেখলাম দারুণ না কষ্টের জিনিস লাইক এক জায়গাতে হচ্ছিস হঠাৎ করে দেখতেছি দুপুরের দিকে একটু বের হয়েছিলাম হঠাৎ করে দেখতেছি একটা ছেলে গেছি কথা বলতে গেছি তখন আমার দিকে তাকে যেভাবে মানে যে আমার মনে হচ্ছে যে পরবর্তী যে ওয়ার্ড গুলো তাদের মুখ থেকে আসবে সেটা হয়তো নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত না তো এই অবস্থাতে যাই হোক সামহাও এটাকে ম্যানেজ করা গেছে এবং ফাইনালি ওখান থেকে ছেলেটাকে উদ্ধার করে রক্ত ঝরতেছিল ওকে তাড়াতাড়ি করে ফার্স্ট এই ট্রিটমেন্টের জন্য পাঠানো হলো আর আজকে বিশেষ করে জুয়েল আমার খুব বেশি মনে পড়তেছিল যে তোকে তুই তো জানিসই যে কিছুদিন আগে ট্রিটমেন্ট পারপাস যে ব্যাংককে যাওয়া হয়েছিল জি ওইখানে ফুটপাতে একটা জ্ঞানজাম হয়েছিল এবং আমার ওই ছেলেটার কথা খুব মনে পড়তেছে একটা কানাডিয়ান ছেলে বয়স বাইশ তেই সবে তো কানাডা ব্যাংকক কিন্তু খুব বেশি যে এগিয়ে আছে আমার কাছে তা মনে হয়নি ওখানকার মানুষের যে অ্যাক্টিভিটি স্পেশালি দেখিস না যে গুলিস্তান বা এলিফেন্ট রোড টাইপের এলাকাগুলোতে লাইক বা গাউসিয়া মার্কেট টাইপ এলাকা গুলোতে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কেন জামা হয় যে হয় পাঁচ টাকার জিনিস ও দশ টাকা দাবি করতেছে ক্রেতা বলতেছে কেন তুমি আমাকে এভাবে প্যানুপুলেট করতেছো তো কেন জাম শুরু হয় তো ওই টাইপের কোনো একটা ব্যাপার ওখানকার ফুটপাথে হয়েছে তো দেখি একা হচ্ছে কানাডিয়ান বাইশ বা তেইশ বছর বয়সে একটা ছেলে আর দশ জন মিনিমাম আট থেকে দশ জন হচ্ছে ব্যাংককের ইয়াং ছেলে পেলে ওরা ঘিরে নিয়ে ওকে ইচ্ছা মতো পিটাচ্ছে ও যতবারই পড়ে কানাডিয়ান উঠে গিয়ে বলে কমন গাইস ইউ ক্রাউড মানে ইউ কাওয়ার্ড জাস্ট ফেস মি ওয়ান বাই ওয়ান ফেস মি ওয়ান বাই ওয়ান এই বলে আর ওরা দশজন মিলে একবার একসাথে ওকে পিটায় ও যতবারই রিকোয়েস্ট করে যে তোরা একসাথে কেন তুই আমার সাথে একা একা দেখি ও ততবারই দশজন একসাথে পিটায় দুই তিনবার পিটুনির পর ওকে জাস্ট মানে কি বলবো পায়ের বুট দিয়ে ওকে তার পিষে দেওয়ার মতো অবস্থা এরকম ওই অবস্থাতে ছেলেটাকে সামহাও আমরা দু একজন ছিলাম আর কেউ তো ধরতেছে না ফরেনাররা ধরে নিয়ে গিয়ে আমরা দূরে নেওয়ার চেষ্টা করলাম এক পর্যায়ে কিছু আইস নিয়ে এসে বললাম যে তোমার এখানে সব তো থেতলে গেছে তুমি এই জায়গাগুলো একটু আইস টাইস দাও ও বেটা পুরো আইস মুখের মধ্যে নিয়ে চাবাইতে লাগলো 
ওই তখন এরকম করতেছে কমান ওখান থেকে ওর দূরে চলে আসছে তাও বলতেছে কমান জাস্ট ফেস মি ওয়ান বাই ওয়ান দা কাওয়ার্ড এরকম করতেছে তো ওই ছেলেটার কথা মনে হলো যে মানে কোন লেভেলের ইগো থাকলে আত্মসম্মান বোধ থাকলে আর কি পরিমাণ সাহস থাকলে ভিন দেশে গিয়ে কানাডিয়ান একটা ছেলে ওই দশ জন ছেলের সাথে ফাইট করতেছে আর বারবার উঠে গিয়ে পড়ে গিয়ে পড়তেছে টাল খাচ্ছে এ পরিমাণ পিটুনি খাইছে আবার উঠে গিয়ে বলতেছে কেমন ওয়ান বাই ওয়ান তো তখন চিন্তা হলো যে আসলে বয়স হয়ে গেছে চুয়েল কারণ ওই ছেলেটা যে জিনিসটা ফেস করতে পারছিল সেটা হয়তো তার এজ পারমিট করেছে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের তরুণ এরা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটি স্ট্রেংথ এরাই যদি পারে তো বাংলাদেশটাকে মেরামত করতে এরাই যদি পারে সোনার বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখি সেটা জাস্ট মানে ট্রাই টু ব্রিং অন খুব শীঘ্রই হয়তো ওই দেশটা আমরা দেখতে পাবো এখানে একটা দেশ হঠাৎ চাইলে ব্যবসায়িকরা জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে না একটা মানুষের সংসার চালাইতে গিয়ে কি পরিমাণ না কষ্ট হয় কি পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে ও মানে চাইলে কিন্তু ওই জায়গাতে হয়তো এই তরুণরাই প্রতিবাদ করবে কারো প্রতি হয়তো অত্যাচারিত হচ্ছে কেউ ওখানে গিয়ে হয়তো ওই তরুণরাই প্রতিবাদ করবে সো বাংলাদেশের এই সোনার বাংলার কথা আমরা বারবার বলি এটা হয়তো ডিপেন্ড করতেছে এই তরুণদের উপরে এবং আমরা ব্লেসড এই কারণে যে ভালোবাসার বাংলাদেশে এই তরুণের আধিক্য সবসময় অনেক বেশি থাকে নিশ্চয় এবং আমি সত্যি এই ইয়াং স্টারদেরকে তাদের এই এজ গ্রুপের যারা আছে তাদেরকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি আজ আজকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম যে আমি কোনোভাবেই কানাডিয়ান না অ্যাটলিস্ট আমি এজের কারণে ওখানে হয়তো ওই ভূমিকাটা রাখতে পারেনি যেমন ভূমিকা সে ভিন দেশে ওই কানাডিয়ান বারবার বলতেছিল তো আই জাস্ট আই জাস্ট মেমোরাইজ হিজ অ্যাটিটিউড বারবার বলতেছে কম অন জাস্ট হিট মি ওয়ান বাই ওয়ান লেটস ফাইট মানে বারবার পড়তেছে টাল খাচ্ছে উঠে গিয়ে বলতেছে কম অন ওয়ান বাই ওয়ান ইউ বিচ থু ভেল ইংলিশ তো কিছুই বোঝে না ব্যাংকক শুধু থু থু যখন ভেলতেছে তখন ওই ছেলেগুলো আবার পিটুনি শুরু করতেছে সো এজ ইটস এ বিগ থিং যেটা আমাদেরকে হয়তো অনেক রুদ্ধ করে দিয়েছে আমাদেরকে হয়তো অরষ্ট করে দিয়েছে বাট তোমরা একেবারেই আকাশের মতো উন্মুক্ত পাখির মতো উন্মুক্ত তোমরা চাইলে তোমাদের হাত ধরে এ সমাজ এ দেশ মেরামত হতে পারতো সবাইকে আরেক দফায় ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা এবং তোমাদের পুরো আওয়াজগুলো শুধু তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করে চলো একা ছুয়ে দেখি চলো স্বাধীন এ দেশটারে বুকে বেঁধে রাখি চলো কারো ভালো লাগায় উচ্ছ্বসিত হই চলো কারো কষ্টে হাজারি করি চলো প্রিয়তম আর চোখে রাখি চোখ কানে কানে বলি যান আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি প্রাণের চাইতে প্রিয় মা তুমি প্রিয়ই মাতৃভূমি চলো মাকে ভালোবেসে আরেক দফায় মরি আচ্ছা কে ডাকে ভাবে ভালোবাসার ফেরিওয়ালা চলে এসো বন্ধু মাটির টানে তারুণ্যের জোয়ারে ভাসবে তুমি ভালো লাগা সুর বাজবে তোমার মনে আর বাঁধনহারা হব আমি মুক্তির গানে এটাই তো তোমার দেশ এটাই তো আমার দেশ আমাদের ভালোবাসা আমাদের বাংলাদেশ এই ভালোবাসার বাংলাদেশকে অনেকেই অনেক ডাইমেনশন থেকে অনেক রকম ভাবে দেখে যেমন একজন দেখতে পছন্দ করতেছে আমাদের ভালোবাসার বাংলাদেশকে সে হট সিটে বসতে চায় তার জীবনের কথা বলতে চায় সে যখন এইখানে আসতেছে তার আগে হয়তো নিজেও জানে না যে গল্প শেয়ার করার কারণে তার জীবনে কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা কিন্তু কেমন যেন একটা পেছনে আসা হয়তো থাকে যদি জীবনটা এই পৃথিবীটা এই 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 বর্তমান যে সমসাময়িক সময় পার করতেছে এই গেস্ট সেটা যদি একটু পরিবর্তিত হয় একটু অন্যরকম হয় যে কষ্টর দিন সে পার করতেছে সেটা যদি ভালো লাগায় রূপান্তরিত হয় আজকের গেস্টকে আমি অনেক শ্রদ্ধা অনেক ভালোবাসার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি হট সিটে প্লিজ আসুন এবং সেই সাথে আপনাদের কাছে অনুরোধ বন্ধুরা তোমাদের কাছে অনুরোধ প্লিজ শেয়ার করো যত বেশি সংখ্যক শেয়ার করো কারণ এই ভালোবাসার কান্ডারি বলো মেকার বলো এই ভালোবাসার সত্যিকার অর্থে ওনারশিপ বলো সব তোমাদের কারণ এটা তখনই সম্ভব এটি তখনই ক্লিক করবে যখন তোমরা আমাদের সাথে একজোট হয়ে থাকো সো প্লিজ কমেন্ট করো লাইক দিয়ে আমাদের সাথে অলরেডি কানেক্টেড আছো আমি দেখতেই পাচ্ছি অনেক বেশি বেশি করে শেয়ার করো অনেক বেশি বেশি করে শেয়ার করো যাতে করে বহু মানুষের কাছে আমাদের বারোটা পৌঁছে যায় আমরা সময় নিব না সরাসরি চলে যাচ্ছে আজকের গেস্টের কাছে প্রথমে আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি ভালোবাসার বাংলাদেশে আপনারা যারা আমাদের সাথে নাইনটি পয়েন্ট এর ফ্রিকুয়েন্সি মডিউল এফ এম থ্রু দিয়ে শুনছেন তাদেরকে অনেক ভালোবাসা এবং সেই সাথে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর এর আমাদের যে ফেসবুক পেজ সেখানে লাইভ স্ট্রিমিং এর থ্রু দিয়ে যারা শুনছেন তাদেরকে অনেক ভালোবাসা অসম্ভব শ্রদ্ধা এবং অনেক মহাব্বত এবং আপনারা জানেন যে অসম্ভব রকমের মহাব্বত থাকে বিধায় এত বছর ধরে আপনাদের সাথে কানেক্টেড থাকার দুঃসাহস দেখায় আর আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করেন বিধায় আমরা দিনকে দিন এই প্রোগ্রামটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি তবে আমরা পরিসরের সাথে কথা বলেছি এখন সময় এসেছে আরও নতুন নতুন ডাইমেনশন থেকে এই প্রোগ্রামটাকে অ্যাপ্রোচ করার এবং আমরা এই চেঞ্জিংগুলো খুব শীঘ্রই নিয়ে আসবো আপনারা দেখতেই পাবে
আজকে যদি সম্ভব হয় জুয়েল কিছু আমরা ফোন কল কি নিতে পারি অনুষ্ঠানের শেষ দিকে হ্যাঁ জি নিশ্চয়ই এবং আমাদের গল্পটা আমি যতদূর জানি শেষের দিকে হয়তো বা আমরা প্রয়োজন পড়বে প্রয়োজন পড়বে তাই আমি আশা করব যারা ফোনে আসতে চান এখন থেকেই আমাদেরকে জানাবেন ফোনে আসবার জন্য আমাদের যে নাম্বার এখানে ফোন করবেন না দয়া করে ফোনে আসবার জন্য কিছুটা নিয়ম রয়েছে আমাদের WhatsApp নম্বরে একটু WhatsApp করবেন আর আমাদেরকে এসএমএস করবেন 16260 এই নম্বরে এসএমএস করবেন সেখান থেকে আমরা আপনাদেরকে চেষ্টা করব সেখান থেকে আমরা ফোন করতে আপনাদেরকে না ফোন করলেও চলবে তাই আপনার নাম্বার পাঠান যারা আমাদের এই আয়োজনে আসতে চান এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শেষ সেগমেন্টে যে ফোন কল আমরা নিব সেখানে যারা আসতে চান ওকে ফান মাস্তির বাইরে এই প্রোগ্রামের সবচেয়ে বড় যেটা পুঁজি একজন মানুষ আসেন তার কথা বলতে এবং বহু মানুষ শুনেন খুব মনোযোগ দিয়ে হয়তো আজকের পর থেকে যদি তার জীবনের কোনো পরিবর্তন আসে বা হয়তো জীবনটা অন্য দিকে বাঁক নেয় সেই আশাতে আমরা আজকে হট সিটি যিনি অলঙ্কৃত করেছেন অনেক শ্রদ্ধা অসম্ভব ভালোবাসার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে একটু কি সামনের দিকে এগিয়ে নেবেন তাহলে হয়তো কথা বলতে সুবিধা হবে আপনি দাঁড়ান আমি জাস্ট আপনি চেয়ারটাকে সামনে এগিয়ে দিই शुक्रवार लाभ गुरु शुना जीवन गल्पर करते चाहिए घटे से मेर लाइफ ना घटे जन्म बाबा जीवन भलो छो सुंदर बाबा बाहर जावारीवन एलोमेलो अगछल हो ग चलत मेरी मारे 
হ্যাঁ তো সেটা আমার মা অ্যাকসেপ্ট করে যে ও আমার সাথে শুভেতাতে প্রবলেম কি তো কিন্তু সে যে আমাকে বিয়ে করতে চায় বা মাকে যে এরকম কিছু বলছে এটা আমি তখন জানতাম না বা তখন তো আমি খুব ছোট বুঝতে পারি নাই ওকে তো আম্মুর সাথে ভাইয়ার সম্পর্কটা এমন একটা সম্পর্ক হয়েছে ভাইয়াটা মানে আমাকে বিয়ে করবে আর মাও তার সাথে আমাকে বিয়ে দিবে যেহেতু মাকে তো অলরেডি কনভিন্স করে দিয়েছে আর আমার মা একটু পান খায় তার কথা হচ্ছে তাকে যে একটু পান দিবে মা তার প্রতি গলে গেছে মারছে কাম তো মাও বিয়ে দিবে সেও বিয়ে করবে এরকম করতে করতে দেখা যায় অনেকটা প্রবলেম পড়ে যায় যেমন আমার মার আমার প্রতি আমার ভাইয়ার প্রতি কোনো খেয়াল ছিল না আমার বাবা বাইরে থাকতো বাবার লক্ষ্য ছিল টাকা তো আমার যখন এই সমস্যাগুলো হয় আমি ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাইতাম না বা ভাইয়া ঘরের সাথে রাগারাগি করতাম এর জন্য আমার মা আমাকে অনেক মারধর করতো একটু একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিয়ে দিই আপনারা যারা টেক্সট করতেছেন আপনাদের অলরেডি প্রডিউসার তো জানিয়েছে যে আপনার চাইলেই 0814904904 আপনারা নক করতে পারেন ফোন কল করবেন না জাস্ট টেক্সট করে জানাবেন ওলি হোয়াটস আপনারা WhatsApp করে অনলি জানাবেন যে আপনারা কথা বলতে আগ্রহী অথবা অলরেডি একটা পোর্ট নাম্বার অলরেডি আপনাদের কাছে বলা হয়েছে 162601260 162 সেখানে আপনারা জানান দিতে পারেন আরেকটি তথ্য বলে রাখি কমেন্ট সেকশনে কিন্তু আপনারা জানান দিতে পারেন সেখান থেকে আমরা পিক করব কিন্তু অবশ্যই প্রোগ্রামে শেষ অবধি থাকতে হবে কিন্তু কারণ যে কোনো সময় যে কোনো জনকে আমি ফোন দেব সো আজকের এই প্রোগ্রামটা বিশেষ করে আজকের স্টোরিট একটু অন্যরকম হতে যাচ্ছে সো যারা শুরুতে আছেন আমি চাই মাঝেও থাকেন এবং শেষ অবধি থাকেন আর শেয়ার অনেক বেশি বেশি করে আশা করতেছি অনেক বেশি শেয়ারড হোক বহু মানুষের কাছে আমাদের স্টোরিটা পৌঁছে যাক অলরেডি অনেকেই জয়েন করেছেন নুরুল আলম সিদ্দিকে লিখেছেন কেমন আছেন গুরু আমি ভালো আছি আমি বানারি পাড়া থেকে শুনছি জানিয়েছেন সাদ্দাম হোসাইন আমরা আমি আমরা দুই বন্ধু একসাথে শুনছি যেমনটা জানিয়েছেন মিরাজ মোহাম্মদ গুরু কেমন আছেন জানিয়েছেন শাহজালাল জুয়েলকে হাই জানিয়েছেন বর্ষা মহতজা বলেছেন যে হ্যালো গুরু আমাদের সাথে আপনাদের সাথে আছি বগুড়া থেকে আপনার বাসা কই জানতে পারি আমার বাসা হচ্ছে রাজশাহীতে দ্য প্রাণেশ আমার প্রাণের শহর সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারলে নিরাশ করব এবং সিলেট থেকে শুনছি জানিয়েছেন আবদুল্লাহ যশোর থেকে শুনছি যশোর হচ্ছে জুয়েলের বাসা লিখেছেন রহিম ইসলাম মনির সবাইকে অনুরোধ করতেছি অনেক 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 শেয়ার করুন এবং একটা মানুষের জীবনের কথা যখন হচ্ছে সেখানে আমরা যখন পাশে থাকতেছি সেটাও কিন্তু একটা কন্ট্রিবিউশন যাতে ওই মানুষটি একটা জীবনের দিশা খুঁজে পায় সমাধানের পথে আগায় শান্তা এখন পর্যন্ত যা শুনলাম মনে হচ্ছে এর আগে এমনটা এতটা শুনিনি খুবই কিন্তু অবাক হচ্ছিলাম আমি যে কেমন করে সম্ভব আসলে ব্যাপার একদমই তাই আর ওই গ্রুপটাকে খুব বড় ভয় আমার যারা অল্পতে মা বাবা বানিয়ে ফেলে খুব অল্প সময় শান্তা মায়ের কাছেই ঘুমাবে আর মায়ের মনের মধ্যে ঢোকার রাস্তা একটাই মুখ যে মুখে শুধু পান খাইতে মা পছন্দ করে ওকে আর আর সে পান যদি হয় পুরাতন পান তাহলে তো কথাই নাই মিষ্টি মিষ্টি একটা ভাব আছে তো ওই যে ভাইয়াটা সে মার প্রতি খুব দুর্বল ছিল মা তার প্রতি খুব দুর্বল ছিল হঠাৎ ভাইয়াটার গ্রাম থেকে ফোন আসে তার বাবা নাকি খুব অসুস্থ তো আমার বড় ভাইয়া গিয়ে দেখে আসে তার বাবাকে তো ভাইয়া এসে আম্মুকে বললো যামু না সত্যি ভাইয়ের বাবা অসুস্থ খুব বেশি অসুস্থ তারপর আমার আম্মু তারপরে লিখেছেন যে গুরু হোয়াইট ড্রেস এর দুইজন কি অনেক সুন্দর লাগতেছে গুরু ভালো লাগতেছে এটার ধন্যবাদ জানাই আমি আমার প্রডিউসার কেন অফকোর্স আমি কোন দল বা জুয়েল কোন দলে এটা এখানে ডিমান্ড করে না কিছুদিন আগেই মনে হয় ইউরো চ্যাম্পিয়ন এবং কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন এর ফাইট হলো কাল কালকে তিন শূন্য গোলে জয়ী হয়েছে আর্জেন্টিনা এবং আমি দেখলাম যে মেসি প্লেয়ার দু ম্যাচ আমি যত দেখলাম কারণ ওর এসিস্ট ওর বল পাসিং সবকিছু মিলিয়ে তোমার ভাই অলরেডি দেখে আসলো গিয়ে যে তার বাবাকে ওই বড় ভাই যে হ্যাঁ আমার ভাইয়া আমার নিজের ভাইয়া আমার আপন ভাইয়া সে গিয়ে দেখে আসলো পরে মাকে যখন ভাইয়া এইসব বললো মা পর দিন আবার চলে যায় ওই ভাইয়াটার সাথে তার গ্রামে তার ওই ভাইয়াটার গ্রামের বাড়ে ছিল ব্রাহ্মণ বাইরা তো আর আমরা থাকতাম ঢাকার ড্যামরাতে তো আম্মু সেই ভাইয়াকে নিয়ে 
আমাকে রাইখা আর এই বড় ওই যে ভাইয়াটা ছিল যে ব্রাহ্মণ বেড়ার সে ভাইয়ার কিছু কাপড় চুপড় আমাকে দেওয়া যায় সেগুলো আমি ধোয়া পরিষ্কার করে সোগা দিয়ে রাখবো আর হচ্ছে আম্মু ওই ভাইয়াটার সাথে চলে যায় তার বাবা অসুস্থ তার বাবাকে দেখার জন্য তো আমি তখন খুব ছোট ছিলাম বুঝতে পারিনি কিন্তু মা আমাকে রাইখে এক জায়গায় চলে গেছে কোথায় গেছে সেটা তো জানতাম না কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমার মা ঘুরতে যাচ্ছে কোথাও এটা মনে করে আমি রাগ করে আমাদের বাসা থেকে আমি ফুপুর বাসায় চলে যাই আমাকে বলে গেছে যে সে গেম বন্ধুদের সাথে খেলা করতে যেতেছে ভাইয়া বলছি যে আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো সমস্যা নেই তুমি হ্যাঁ আম্মু বাসা নাই ভাইয়াও নাই আমি ফুপুর বাসায় চলে গেলাম আম্মু রাত্রেবেলা আসলো ভাই আম্মুকে ফোন দিয়ে বললো যে শান্তাকে খুঁজে পেতেছি না ও কোথায় গেছে বলতে পারি না তো সারাদিনে আমার ফুপু আমার মাকে ফোন দিয়ে বললে নাই যে আমি ফুপুর বাসায় কারণ ফুপু একটু রাগ করছিল আম্মুর সাথে যে আমাকে রাইখে আম্মু কিভাবে ব্রাহ্মণ বেড়ে যাইতে পারে খুব অস্বাভাবিক দশ বছর একটা বাচ্চা মেয়েকে রেখে কিভাবে একজন তোমার মাই আর কি ভদ্র মহিলা কিভাবে পাতানো ছেলের সাথে চলে যেতে পারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তারপর যখন ব্রাহ্মণ বেড়া যায় তখন রাত্রে বেলা আমার মামা আমাকে অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে আমার মামা আবার সে বড় ভাইয়াটাও ছিল মামার সাথে আবার আমার ভাইয়াও ছিল তো তারা খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে আমার চাচার বাসা যায় বড় কাকার বাসা বড় কাকার বাসায় গেলে কাকা বলে যে হ্যাঁ কাকা আমার সবসময় মা বলে রাখতো কাকা বলতো যে হ্যাঁ মা আসছে তবে আমার বাসায়ামেদেক্সট মিলু রহমান তুমি লিখেছ এবং সেই সাথে গোলাম মুস্তফা একদম জয় জয়কার কারণ যখনই শুনছে আমার প্রডিউসার যশোরের সমস্ত লোকজন যশোর থেকে আওয়াজ দিচ্ছে লাভ ইউ গুরু যেমনটা জানিয়েছে ফাহান আহমেদ প্লিজ প্লিজ ডু শেয়ার অনেক 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 বেশি শেয়ার করতেছি একটা জিনিসে তো চাই আমি ফুপি আমাকে দিবে না মামার কাছে ফুপি বলতেছে এখন তোমরা নিবা কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে মারধর করবা তো মামা ফুপিকে বললো যে আমরা মারধর করবো না আসছে ওর ফুপুর বাসার সমস্যা কি দেন বেন আমি ওরে নিয়ে যাই ওর মানে কান্নাকাটি করে ওরে না দেখা তারপর মামার সাথে যখন আসি মামা ভাইয়াদের সাথে আসার পর মামা এসে আমাকে বলছে যে এখানে দোষ তোর আমার মায়ের কোনো দোষ ছিল না কিন্তু তুই ওর একটা হাত দিবি না তো মা রাতটা কিছু বলে নাই কিন্তু পরদিন সকাল যখন আমার বড় ভাইয়া সেই স্কুলে গেল তখন আমার মা দেখলাম ঘরে গেটটা আটকেলো আমি শ ছিলাম শ থেকে তুই নিয়ে আমাকে খাট থেকে নিচে ভালাইছে ফলে সবার হাত পাও বাড়িতে আমাকে ইচ্ছা মতো মারছে ভাইয়া যে বেল্ট পড়তো আমি কান্না করতেছি চিৎকার হইতেছে কেন এর জন্য সে কাঁচা মরিচ টা আমার মুখে দিছে ভাইয়া তখন ভাইয়া আসলে স্কুল থেকে ভাইয়া এসে দেখে ভাই আমাকে বললো যে তোর এইখানে থাকতে হবে না তুই গ্রামে চলে যাও তোমাকে মারার কারণে কেন তুমি কানতেছো তার জন্য তোমার মুখে মরিচ ডোলে মুখে দিয়ে দিয়েছে তাই তো তো আমার বাবাকে অনেকে ফোন দিয়ে বলছে যে ভাই এই কাহিনী আপনি দেশে চলে আসেন যদি মেয়েটাকে বাঁচাইতে হয় বা ছেলেটাও আপনার খুব কষ্টে আছে আমার বাবার লোক ছিল একটাই টাকা বাবা বলছে আমার ছেলে মেয়ে বউ সব মহিলা যদি ক্ষুদা যায় বাংলাদেশে বসে তাও আমি যতদিনে টাকার মুখ না দেখলো টাকা ইনকাম না করুন ততদিনে বাংলাদেশ আসবো না আর আমার বাবা সে বাংলাদেশে আসেই নেই সে মানুষ হয়ে গেছে সে প্রায় বারো বছর পরে বাংলাদেশে আসছে এর মধ্যে সে একদিন ছুটিতে আসে নাই আমার বাবা 
তো আমাকে এবারে মারধর করার পরে এলাকার সবাই দেখতে পারলো জানতে পারলো ওই বাসা সবাই দেখে তারা একটা বিচারের মতো ডাকলো ডাইটা ওই যে ভাইয়াটা ছিল তাকে পুরো এলাকা ছাড়া করে দিয়েছে এলাকার সবাই আর আমার মাকেও অনেক বকচক মানে অনেক কিছু করা হয় করার পর আমি আমার নানা বাড়িতে ঢাকা থেকে আমি বরিশাল চলে আসি তো আমি বরিশাল আমার নানা বাড়িতে থাকি ওইখানেই লেখাপড়া করি তখন দুই হাজার বারো সাল আমি এস এস সি পরীক্ষার্থী নানির বাসাতেই থাকতাম নানুর বাসা থেকে লেখাপড়া করতাম মামা মামির কাছে এত বছর ছিলাম তো মামানি আমাকে খুব আদর করতো তার মেয়ের মতো খিদা লাগলে বলতে হইতো না যে মামানি আমার খিদা লাগলো মামানি সবসময় ডাক দিয়ে আমাকে খাওয়া দিত যখন দুই হাজার সাল আমার সামনে এস পরীক্ষা আমি স্কুল থেকে আসে কেবল আমাদের ঘরে শুয়েছি তো মাও এর মধ্যে ভাইয়া অবার সৌদি চলে আসে আমার ভাইয়া তো মায়ের জন্য ঢাকা থেকে সে একেবারে ভরিসাল চলে যায় তো মাও নানা বাড়িতেই থাকতো তো নানা বাড়িতে থাকতে দেখা যায় একটু প্রবলেম হইতো আমাদের নানা বাড়িতে তো এর জন্য বাবা আবার আমাদের ঘর উঠে দিছে একটা আমাদের দাদা বাড়িতে আমরা সেখানেই থাকতাম আমার চাচি আর আমরা দুই ফ্যামিলি ছিলাম তো আমার আম্মুর ভাগে না আমার আম্মুর আপন নানার ছেলে ওনার নাম হচ্ছে আলাউদ্দিন তুই আলাউদ্দিন ভাইয়ের সাথে আমাদের খুব ভালো একটা সম্পর্ক ছিল কারণ ভাইয়া গাড়ির হেল্পার ছিল তো আম্মু প্রাসন ঢাকা বরিশাল যাতায়াত করতে এর জন্য ভাইয়ের সাথে আম্মুর ভালো একটা সম্পর্ক ছিল আর ওই সম্পর্ক গেছে গাত হ্যাঁ ওইটা চলে আম্মু বানাইছিল যে হ্যাঁ ওইটা ওই যে এলাকার সবাই ওই ভাইয়াকে আমাকে মারধর করার পরে এলাকার সবাই ভাইয়াকে এলাকা ছাড়া করে দিছে তারপর যখন ওইখানে থাকে ভাইয়া আমাদের বাসা আসতো যাই তো আম্মু কে মাঝে মাঝে বলতো যে খালা আপনার মেয়েটার বিয়ে দিবেন মানে আম্মু তার নানা বাড়ি যাইতো না আবার তার নানা বাড়ি প্রসঙ্গ গেল এবার দেশে ফেরার পরে এই যে ভাগি না যার কথা বলতেছো যে হেল্পার যে আম্মু নানার ছেলে আচ্ছা আমি ওনার সহ্য করতে পারতাম না উনি ছিল গাড়ি হেলপার তার মধ্যে লেখাপড়া জানতো না মানে ওনার কথাবার্তার ধরন গুলাই ছিল একটু অন্যরকম কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে সেটা সে জানতো না বুঝতোই না সে তো ওই ভাইয়াটা একদিন আমার আমি যখন আমার পরীক্ষার ডেট পরে পরীক্ষার ডেট দেয় তার মধ্যে আমাদের তিন দিন বন্ধ দেয় আম কাটালের জন্য তো আমি যখন নানা বাড়ি থেকে দাদা বাড়িতে আসি আম্মুকে বলছি যে আমার স্কুল তিন দিন বন্ধ তিন দিন আমি দাদা বাড়িতে তোমার কাছেই থাকবো তো আম্মু বলছি ঠিক আছে এর মধ্যে ওই খালা তো ভাইয়া অনেক গুলা পান আবার কিছু ফল ফ্রুটস নিয়ে গেছে যে পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে পান পান সে অনেক মানে তার হচ্ছে আমার আম্মুর যেগুলো পছন্দ হচ্ছে সেগুলোই নিয়ে আসতো আর বেশি করে পান তো আসেই সেগুলো নিয়ে এসে আম্মুকে দিয়া বলতেছে তো আম্মু কি কি বলছে আমি সেগুলো জানি না আমার আবার পায়ে দিন প্রচন্ড ব্যথা ছিল আমি পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে ব্যথা পাইছি তো আমি সে কান্না করতেছি আর আমার চাচা তো বোন ছোট ওরও বোধ হয় তখন সাত আট বছর হবে তো আমার পাটি পা দিতেছে আর বলতেছে আপু তুমি কান্না করো না ব্যথা ভালো হয়ে যাবে এর মধ্যে আমার চাচি আম্মা এসে আমাকে একটা কাপড় দিল যে কাপড়টা পরো আমি বলছি চাচি আমি কাপড় কেন পরব কাপড় আমার পছন্দ না আর আমি কাপড় পরে থাকতে পারি না চাচি বলছে পরো দশ পনেরো মিনিটের জন্য বেশিক্ষণ না আমার একটা ছবি তুলবো কাপড় বলতে শাড়ি শাড়ি না শুধু কাপড়ই শাড়ি না বুঝতেছে না যে কি কারণে ওকে আমি যখন আমাদের চাচির ছোট ঘর থেকে আমি আমাদের ঘরে যাইতেছিলাম তখন আমার চাচি আমার যাইতে দিল না আমার একটা ঘরে নিয়ে চাচি রুমে নিয়ে তালা মেরে দিল তো যখন আমি কান্না করতেছি যে আমার তালা মেরে কেন দিলা কি হয়েছে তখন আমার মা আসলো মা এসে বললো যে কিছু হয়নি আজকে তোমাকে বিয়ে দেবো তুমি কি নাক ফুলবো না নাকে নত পড়বা তুমি বলছি আমার বিয়া নাক ফুল না নত পড়বো এগুলোর মানে কি মা যে তুমি আবার পাগলা শুরু করছো স্বেচ্ছাচারিত এবং স্বার্থপরতার গন্ধ আমরা স্পষ্টতই টের পাচ্ছি এখন কিন্তু এই ভাবনাও ব্যাক অফ মাইন্ডে রাখার সময় চলে আসছে যে বাবা মা মানে ইনফিনিট কিছু না তারা দিন শেষে মানুষ আর মানুষ মানে তার দ্বারা ভুল হওয়ার বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো খুব মনোযোগ দিয়ে আজকে স্টোরিটা শোনেন যে এইরকম মা হলে 
আর যদি বাবা বিদেশ ভূপিও হয় শুধুই টাকার পেছনে দৌড়ায় ছেলেদেরকে যদি সেই গ্রুমিংটা প্রপারলি না করে তাহলে সন্তানের জীবন কত পরিমাণে বিস্ময় কি পরিমাণ কষ্টের হতে পারে সো এইটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন শান্তা তারপর জানতেই দিল না বুঝতেই দিল না বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে দিচ্ছে ওকে পিঠের মধ্যে ছিল সেগুলো তো মারার পর আমি যখন বলছি আমি বিয়েতে রাজি না বা হাজবেন্ড কে হাজবেন্ড কে মা এটা তখনও বলে না যে কে হাজবেন্ড মা শুধু বলছে বিয়ে দিব এতটুকু বললাম মা যখন চলে গেল যখন আমার সিগনেচার নেবে বা যখন কবুল বলতে হবে তখন দেখে আমার সামনে ওই যে যে লোকটাকে আমি একদম অপছন্দ করি আল্লাহ দিন সে এসে হাজির তার সাথে আমার বিয়ে তো আমি বিয়েতে রাজি না এর মধ্যে আমার মা একটা আমার চাচি আমার গরু বলতো আমার মা সেই গরুর দড়ি নিয়ে এসে বলতেছে যদি এখন এই বিয়েতে সিগনেচার না দিই যদি রাজি না হই তাহলে আমার মা গলায় দড়ি দিবে गंडगोल झमेला चलेनाबाड़ीतेनाबाड़ीतेनाबाड़ीतेनाबाड़ीतेनाबाड़ीतेनाबाड़ीतेनाबाड़ीतेनाबाड़ीतेनाबाड़ीतेनाबाड़
ও শুধু নেশাগরি করে আসতাম আমাকে সবসময় মারধর করতো আর আমার বাবা তার সাথে আমার ওই যে আমার আলোতিন সাথে যেদিন আমার বিয়ে হয়েছে সেদিন থেকে আমার বাবার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ বা কিছুদিন যাবত আম্মু যে আম্মু বললা ডাকি বা মা বললা ডাকি এখনো মাঝে মাঝে ডাকি না আবার মাঝে মাঝে ডাকি তো যখন ঢাকা আসি রুম ভাড়া নিয়ে আলোর দিন এমন করতো বাবাকে বলছি বাবা ও তো রুম ভাড়া দেন আমার খুব কষ্ট হয় বাবা বলছে তুমি তো একা থাকো একা খাওয়া তো মা কত টাকা খরচ লাগবে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার আমি বলছি হ্যাঁ বাবা বাবা পাঁচ হাজার না বাবা প্রত্যেক মাসে মালয়েশিয়া থেকে দশ হাজার টাকা পাঠানো মার কাছে আমি বলছি বাবা তখন আবার বাবারে ফোন দিছি যে বাবা আমার খুব কষ্ট হয় আপনি ডিভোর্স এর ব্যবস্থা করেন ওর সাথে আমার থাকা সম্ভব না তো বাবা বললো যে মা আমার একটা মানসমানের ব্যাপার স্যাপার আছে এটা তো এইভাবে পসিবল না বলছি বাবা আমাদের কিচ্ছু যায় না তুমি বাংলাদেশে আইসা বলো যে ছোটবেলায় সবার বাবা মাই দেখে সবাই বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে যায় হাত ধরা কিন্তু আমি না পাইলাম তোমার না পাইলাম আমার আম্মুর আর তোমার আদর তো পাই নাই ছোট থেকে তো বড় হয়েছে আর আমার আম্মুর আদর তো কখনোই না হ্যাঁ আম্মুর আদর যেটা পাইছে আম্মুর হাতের মার এছাড়া আম্মুর কাছে আর কিছু পাইনি কিন্তু বাবার কথা একটা বাবা বাংলাদেশে আসবেই না তার অনেক টাকার দরকার এই কথা বলে পরিস্থিতিতেও বাবা বাবার মতোই আছে হ্যাঁ টাকা ইনকাম করবে যেভাবে বাধ্য করে মেরে ধরে এবং যে পরিমাণ তোমাকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলেছে এইভাবে কি জীবন চলতে থাকলো নাকি কোনো পরিবর্তন তারপর আমার আলাদিন যখন নেশা খেয়ে আসতো পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ব্যবস্থার নামই হচ্ছে কোরআন মাজিদ যেখানে উল্লেখ আছে যে তোমরা বৈবাহিক সম্পর্কের আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তোমরা দেখে নাও নিজের মতো করে বেছে নাও বা পছন্দ করে নাও এবং আরেকটি বিষয় এখানে আসছে যে তাই বলে একজন অ্যাডিক্টেড বা ওই যে অসুস্থতার কথা সে বলল এই ধরনের মারধর করে এমন মানুষের কাছে তার ভালো থাকার বা ভালো বাসার কোনো কারণ থাকতে পারে না বাট পেশা এখানে আমাদের কাছে কখনোই কোনো মুখ্য ভূমিকা রাখে না ওকে তারপর শান্তা তো আমাদের তো গ্রামে যে জায়গাটা ছিল আমাদের জায়গার মধ্যে আমার বড় কাকা ঘর তুলে ফেলছে আমাদের বাড়িতে ঘর তোলার মতো জায়গা ছিল না তো বাবা টাকা পাঠালো আমাদের মাকে বলছে তুমি গ্রামে গিয়ে আর জায়গা কিনা ঘর তুলো যত দ্রুত সম্ভব তো মা গ্রামে চলে গেল আমি ভাইয়া আর আল্লাহ দিন আমরা তিনজন ঢাকাতে ছিলাম আল্লাহ দিন আমাকে প্রায় সময় মারধর করতো মারধর করার পর আমি রাত্রে ভাইয়ার কাছে শুইতাম ভাইয়ার কাছে শোয়ার পর ভাইয়া একদিন রাত্রে বলে হঠাৎ করে উঠে গেছে আমি বমি করতেছি প্রচন্ড ভাইয়া আবার মাকে ফোন দিছে আমো তাড়াতাড়ি ঢাকা চলে আসো জায়গা আলারে বলো লাগলে তুমি আমার এক সপ্তাহ পরে যাবা তা আমি বললো যে না আমার জায়গার বায়না দেওয়া হয়ে গেছে আমি ঢাকা আসতেছি কালকে তখন ছিল আবার সেদিন সবে বরাদ তো ভাইয়া বললো যে ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আসো তো ভাইয়া আমার বললো যে এরকম বমি করিস কেন আমি বলছি ভাইয়া আমি জানি না কারণ তখন আলাদিনের সাথে যখন আমার বিয়ে হয়েছে যখন আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী তখন মনে আমার চোদ্দ পনেরো বছর এরকম হবে তো তারপর ভাই আমাকে বলো বা আমার বলে কারো বোকা তুই বুঝিস না বমি করে কেন তা ভাইয়া বলছে কেন বমি করবো কেন বলছে যে তুই তো মামা হবি ভাই আবার আমার বললো তুমি ফাইসলামি করো বরিশাল ভাইয়া তুমি আল্লাহ রোলি তুমি কি জানো আমি মামা হমো আমি নিজেও যে প্রেগনেন্সি কি যদি কেউ বলতো গর্ভবতী সেটা বুঝতাম কারণ তখন তো আমি নিজেই ছোট তো তারপর এক আলাদিন যে গেছে আলাদিন ছয় দিন পর আসছে ছয় দিন পর এসে একদিন হঠাৎ নেশা করে আসছে তো বাসাতে তো গেট নক দিছে আমি ঘুমায় গেছি ও আসছে রাত্র পরে একটা দেড়টার দিকে তো আমি সেটা শুনতে পাইনি ওজন নক দিছে গেট যখন আমার গেটটা খুলতে একটু লেট হয়েছে ও গেটটা খুলে সাথে সাথে আমাকে মারতে শুরু করলো 
আপনি যেরকম এসে ডাকছেন তো এই কথা বলার পরে ও আমাকে একটা গালি দিয়েছেন আমি ওর বললাম যে একটু কিছু হলে আপনি গালি দেন কেন আজকে আবার কিছু খাইয়েছেন না এই কথা বলার পরে ও আমাকে এমন ভাবে মারধর শুরু করলো যে আমার যে ওনার ছিল অনেক দাগ আছে যেগুলো সবই ওর মায়ের দাগ যখন কাটছে শরীরকে ফাঁকাইছে পেছনেও আমার পরে পিটে এরকম তো যখন এরকম মারধর করলো রাত্রে গলা ফাঁস দিল আমার পাশের রুমের খালামের আমার চিৎকার কান্না শুনে না এরা আমার ডাকতেছে কিন্তু ও গেট খুলতেছে না ও ফাঁস দিয়ে আমাকে ধরে রাখছে দেখা যায় আমার জিবলা প্রায় বের হয়ে আসছে তখন ওই পাশের রুমের আঙ্কেল বলছে আমার মেয়ে তেমন আর নাই এই কথা বললো আঙ্কেল গেট ভাঙে ফেলছে গেট ভাঙে আমাকে যখন বের করলো তখন দেখলো যে ও তখন আমার মানে ওনাটা দিয়ে আমি টান দিয়ে ধরে রাখছে আমার গলাটা তখন আমার আঙ্কেল আমার ওরে অনেক মারছে আল্লাহদিনকে মারার পর আল্লাহদিনকে সরাই দিয়ে আমাকে আঙ্কেলের রুমে নিয়ে যায় আমি রাতটা আন্টির রুমে ঘুমাই সকালবেলা আমি আম্মুর কাছে যাই পাশের রুমে ছিল আমুর মানে পাশের বাড়িটাই ভাইয়া ঘুম থেকে উঠে বলে যামু মনু রাত্রে দেখলাম ওর বাসায় মনু এত সকালবেলা করতে আসলো তো আমি শোয়া আমার মাথার কাছে আসে ভাইয়া বলে যে কি একটু চা বানাবি আমি বানাবো তুই তো আস্তে আস্তে অলসা যাইতে তুই তো কোনো কাজ করতে চাস না কিন্তু আমি চোখ মেলা ভাইয়ের দিকে তাকা দুই চোখের পানি ঝরতেছি কিন্তু আমি কিছু বলতে পারতেছি না আমার গলার ব্যথার কারণে তখন যখন ভাইয়া দেখলো যে আমার গলার এখানে দাগ পড়ে আছে ভাইয়া বললো যে এগুলা কি তখন ভাইয়া আমার শৈল আদায় দেখলো যে সম্পূর্ণ শৈলী শুধু মায়ের দাগ তখন ভাইয়া আমাকে বলছে মা আমার বোন একটা ওর মতো স্বামী গেলে হাজারও স্বামী আসবে আমার বোনের লাইফে কিন্তু আমার বোন গেলে আমি কখনো বোন পাবো না তুমি ওরে ডিফোর্স দাও আমার মা সে তার শাড়ির আচল ধরে বলছে আমার শরীরে এক ফুটে রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি আলোদিনের কাছ থেকে আমি আমার মেয়েকে ডিফোর্স দেবো না পারলে তুই ডিফোর্স দাও তাকে ভালো রাখতে পারলে আর আমার তো পান পাইতে আছে যখন আলাউদ্দিন আসতেছে বিড়ায় বিড়ায় পান নিয়ে আসতেছে তার শাশুড়ির জন্য সে না সে আবার মার সামনে দেখা যায় আমার সামনে তারপর তো তারপর যখন এরকম মারে প্রচুর টেক্সট আসছে আল্লাহ মানুষকে কিভাবে এমন বানায় জানিয়েছে নীলঞ্জনা নীল পরি নীলঞ্জনা এবং হাসান সবাই খুব কষ্ট পাচ্ছে ইনফ্যাক্ট সবাই খুব কষ্ট পাচ্ছে এবং আসলে তাই একটা মেয়ে আর্লি এজ থেকে বাপকে এক ঝলক দেখার সুযোগ পায়নি বাপ তো বিদেশ বিভিন্ন টাকা ইনকামে ব্যস্ত বাড়িতে কোনোভাবে সে আসেই না প্রবাস জীবন কষ্টের আমরা জানি এবং মানি কিন্তু তারাই সত্যিকারের প্রবাস জীবনে থাকে যারা নির্দিষ্ট বিরতিতে পরিবারে সে কানেকশনটা রাখে কিন্তু এই ভদ্রলোক কোনোভাবে কানেকশন রাখেনি আর এই ভদ্র মহিলাকে কি নামে সম্বোধন করা উচিত আমার জানা নাই যে তার মা এরকম মা থাকলে নতুন করে আর শত্রুরও প্রয়োজন হয় না কারণ যেভাবে এর আগের একটা ছেলের কাছে জোর করে তাকে বিয়ে বসানোর চেষ্টা করেছিল পরবর্তীতে আরেকটা ছেলে সে ভালো হোক মন্দ হোক ঠিক হোক বেটিক হোক সেগুলো কার কাছে কোনো ইস্যু না তার সাথে যে সম্পর্ক ভালো রাখে তাকে সে তার মেয়ে যেহেতু তার নিজের সম্পত্তির মতো একটা দ্রব্য বা একটা পণ্যের মতো চিন্তা করে তার হাতে তুলে দেয় এবং জোর করে তুলে দিয়ে আহ তারপরে যখন দেখতেছে তার আমি হাত দেখে অবাক হয়ে গেলাম মানে কল্পনার অতীত প্রত্যেক শরীরের প্রত্যেকটা জায়গাকে বিভিন্ন ভাবে মানে যে বলতেছে কাপের টুকরো দিয়ে এভাবে ফাঁকানো হয়েছে গোটা শরীরকে তার পুরো শরীর সে বলতেছে আমার গোটা পিঠটিতে এভাবে এইভাবে আমাকে স্ক্রেচ করা আছে এবং এই এবং শেষ দিন সেই দিন যদি তোমার আঙ্কেল ওইভাবে দরজা ভেঙে না ঢুকতো আমার মনে তোমার বাঁচায় দায়ী হয়ে যেত এত কিছু জানার পরেও এবং প্রেগনেন্ট অবস্থায় এই চর্চানিং গুলো হচ্ছে এত কিছু জানার পরেও মায়ের কিন্তু কোনো যায় আসে না সে তার বিনিময়ে আলাউদ্দিনের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের গিফট পাচ্ছে ভালো লাগে ভালোবাসা পাচ্ছে দ্যাট সেট সন্তান কোনো ব্যাপার না এই রকম মায়ের সন্তান পেটে ধরার আদৌ কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমার জানা নাই শান্তা তারপর আমরা একটু অন্য পর্বে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই তারপর
তারপর যখন আমাকে মারধর করলো আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম ভাইয়া দেখে ভাইয়া ওদিনকে আমাকে সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে যায় হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার বললো আপনার বোনের পেটে লাথি লাগছে লাথি লাগার কারণে বেবি এক সাইডে গেছে আর আপনার বোনের আর এক সাইডে রক্ত জমে আছে কিন্তু আপনার বোনের তো খুব সমস্যা তার বাচ্চা যে নরমাল ডেলিভারি হবে এই আশাটা আপনি ছেড়ে দেন তো এই কথা বলার পর ভাইয়া ওইখান থেকে নিয়ে আসলো এই সামরও বললো যে তুমি যা চাইছো তাই হয়েছে ডাক্তার বলছো আমার বোন মানে ডেলিভারি সময় তোমার নাতি থাকবে আল্লাহদিনের বংশধর থাকবে কিন্তু আমার বোনটা মারা যাবে এই কথা বলার পর মা তখন কিছু বললো না ভাইয়াকে যখন তারপর আল্লাহদিন আবার ও মিরপুর চলে যায় মিরপুর চলে যাওয়ার পর আল্লাহদিন পাঁচ ছ দিন পর আবার আসে আবার আসার পর আমাকে বলে যে আমার ভুল হয়েছে আমি এরকম করবো না আমি বলছি যে না আমার কাছে আপনার কাছে থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে আমি আর থাকবো না এই কথা বলার পর সাথে আমার একটু কথার কাটাকাটে ও আমাকে গালাগালি করে আমি ওকে গালাগালি করি গালাগালি করার পর ও আবার আমাকে মারে এমন ভাবে মারে যে তখন আমার কানের পর্দা ফাইটে গেছে বাম কানের পর্দাটা ফাইটে গেছে আমার পর্দা ফাইটে যাওয়ার পর সেদিন রাত্রে মারি খেয়ে সকালবেলা আল্লাহ দিন ঘুমাইতেছে আমি ওই ফাঁকে বাসা থেকে পলাই গেছি ফার্স্ট আম্মুর কাছে গেছি আম্মু আজকে আমার আবার মারছে কানের পর্দাটা ফাইটে গেছে দেখো রক্ত পড়ে মা কোনো কেয়ারি করলো না ওর কিছু হইব না ঠিক হয়ে যাবো ডাক্তার দেখলে আম্মু এই কথা বলার পর আমি সে সকালবেলা শুধু পায়ের জোরে স্যান্ডেল আর একশো টাকা নিয়ে আম্মুর ব্যাগ থেকে আমার না বলি টাকাটা নিয়েছি নিয়ে ছোট ফুপি থাকে উত্তরা টঙ্গিতে টঙ্গি চলে গেলাম ফুপুর বাসায় ফুপু কি গিয়ে সব বলি ফুপু আগে থাকতে টুকিটা কি কিছু জানতো আমার এর মধ্যে ফুপি আমার একবার দেখতে গেছিল আমার ছোট ফুপি ফুপি মোটামুটি চলে গেলে তারপর হ্যাঁ ওইখানে যাওয়ার পর আম্মু আবার ফোন দিছে সব আত্মীয় স্বজনকে ফোন দিছে শান্তা কোথায় কেউ দেখছে কিনা কিন্তু আমার ছোট ফুপুকে ফোন দেওয়ার পর আমি পাশে বাসা কিন্তু আমার ছোট ফুপু নাসিকের গেছে বলছে যে কোথায় শান্তা আমি তো জানি না তখন ফুপি বুঝতে পারছে যে তোমাকে যে কোনো মুহূর্তে খুঁজতে আসতে পারে আমার বাসাতে ফুপি ওনার বান্ধবীর বাসাতে আমার সরাই দিল গাজীপুরে পোড়াবাড়ি ফুপির বান্ধবীর বাসায় থাকলাম বেশ কয়েক মাস কিন্তু এর মধ্যে ফুপি শিকার জানে যখন আমার বেবির ডেলিভারি ডেট আর চার পাঁচ দিন বাকি তখন আমার ছোট ফুপি তার কাছে নিয়ে আসছে তো ফুপি আবার জব করতো ফুপি অফিসে চলে যায় বাসায় আমি একা তখন আমার বেবির ডেলিভারি হওয়ার কেমন যেন একটা ব্যথা উঠছে আমার আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি ফুপিকে ফোন দিলাম ফুপি তো ছুটি বাইতেছে না ফুপি আসতে পারতেছে না ফুপি বলছে যে তুমি লেট করো না তুমি বাসার সামনে দেখো সিনজি পাও কিনা তুমি একটা সিনজি নিয়ে খুব দ্রুত তুমি হসপিটালে চলে যাও আমি আসতেছি তুমি হসপিটালে যাওয়ার আগে আমাকে পাবা তো নারী শিশু ক্লিন মা ও নারী শিশু ক্লিনিক এই যে এয়ারপোর্ট আমি একটা সিনজি নিয়ে সেইখানে চলে আসি একা একাই আসার পর আমি যখন ওইখানে অসুস্থ পড়ি তখন দেখি এর মধ্যে ফুপু আসে আসার পর ডক্টর বললো যে ওর তো অনেকটা লেট হয়ে গেছে আর ওর এক সাইড হয়েছে রক্তের চাকা এক সাইড হয়েছে বেবি ওর নর্মাল আসা ছাড়া দেন আর এতটা লেট করে আসছেন আপনারা সিজারে বেলায় যে সর্বোচ্চ আধা ঘন্টার টাইম আমরা দিতে পারি এর মধ্যে যদি লেটও হয় আপনার ভাই ছিল আর বাসবে না তারপর ফুপু আমাকে ডাক্তার আগে ওটিতে নিয়ে আসে ওটিতে নিল তরে ফুপি আসে ওই যে ফর্ম ফিল আপ বন্ধ এগুলো ফুপি দিছে তো আমার যখন বেবিটা হয়েছে তখন ফুপির আবার অফিস ছিল ফুপি ছুটিও পায়নি আমি চারটা দিন হসপিটালে একা ছিলাম আমার মা আমার ভাইয়া অন্য বরিশাল ছিল যেদিন আমার বেবিটা হয় সেদিন আমার ফুপি ফোন দিছে ভাবি এতদিন একটা কথা লুকাইছি তোমাদেরকে বলি নাই কিন্তু আজকে বলবো জানি না তুমি কি বলবা বলছি কি আপা আমি বললাম যে শান্তা তো এতদিন আমার কাছে ছিল শান্তা হসপিটালে ভর্তি ওর অবস্থা বেশি একটা ভালো না আমার মা সেদিন বরিশাল ঘর তুলছে নতুন উদ্বোধন করে ঘরে প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো মেয়ে হল আমাদের মা বললো যে আপা আমি এখন আসতে পারবো না মা আর বাবা বাবা মার সাথে কথা বলো কথা বলার পর বাবা ফুপিয়ে গেছে বারো হাজার টাকা পাঠাইছে বিকাশ করিয়া তো তারপর মা কেউ আসে নাই শুধু আমার ভাই আসছে তো চার দিন পর আসছে আর বড় খালামনি আমার একবার দেখতে গেছে হসপিটালে দেখতে গিয়ে আমাকে এক হাজার টাকা দিয়ে আসছে দেশে বলছে যে মা সুস্থ হ সুস্থ হো তারপর দেখি কি করা যায় এর মধ্যে আমার খালামনি মনে আল্লাহ দিনকেও ফোন দিয়েছিল একবার যে শান্তার এরকম হসপিটালে ভর্তি ওর তো খবর পাইছি কিন্তু শান্তার অবস্থা বেশি ভালো না তো বলছে দোয়া করি যে শান্ত ভালো থাক আর আর খালামনি বলছিল খালামনি আমি কি একটা বার আমার ছেলেটারে দেখতে যাব খালামনি বলছে যে না ওর শরীরের অবস্থা বেশি ভালো না তুই দেখতে গেলে ও চিল্লা চিল্লি করবে দেখা যাওয়ার ক্ষতি হবে এখন দেখতে চাইস না তুই তারপর আমার যখন ফুপি আসে আমি একটু সুস্থ হই আমাকে এবং আমার ছেলেকে যখন ফুপির বাসা নেয় সেইখানে প্রায় চল্লিশ দিনের মতো ছিলাম ফুপির বাসায় যেদিন আমার ছেলে একচল্লিশ দিন পর
তারপর আবার মা ফোন দেয় খালামনে কে শুধু কান্নাকাটি করে যে আমি যা করছি ভুল করছি তুমি আমার মেয়ের নাতিরে পাঠায় দে পরে খালামনে আমার লঞ্চে উঠায় দিয়ে আসে আমি আমার ছেলেটাকে নিয়ে একাই ভরে সাল যাই লঞ্চে থেকে আমার মা আমার সেজ খালামনে এরা এসে আমাকে নামায় না তারপর বেশ কিছুদিন বাড়িতে ছিলাম ভালো ছিলাম বাবা ফোন দিত কিন্তু বাবার সাথে কখনো কথা বলতাম না মার সাথে কথা বলতাম ছেলেকে নিয়ে তুমি তোমার মতো করে থাকতেছো আলাদ দিন আর আসে না তাই তো আমার ছেলের তখন চার বছর বয়স তখন বাবা বাংলাদেশ আসছে তারপরে আমি ডিফোর্স এর কাগজ পাঠাই দিছি বাবা আসার পর বাবা যে অনুমতি দিছে না তুমি ডিফোর্স দাও সমস্যা নেই তারপর ডিফোর্স মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আরিফুল ইসলাম মিজন ফকির ওর বাসা হচ্ছে উজিরপুর উপজেলা কলেজ গেটের সামনে আর বানর বরিশাল বানরের পাড়া হয়েছে ওর নানা বাড়ি তো ও প্রায় সময় আমাকে মানে ছেলের মাদ্রাসার সামনে যাইতো খুব বিরক্ত করতো এবং ফেসবুকে খুব নক দিত তোমার ভালো লাগে তারপর আমি একদিন আমার ভাইয়ের শ্বশুর বাড়িতে গেছি আমার ছেলে কিনে বেড়াইতে সেখানে আর ডাইরেক্ট বিয়ের প্রস্তাবে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পর আমার মা ওই বললো যে তুমি তোমার গার্ডিয়ান নিয়ে এসো তো বললো যে আমার গার্জিয়ান আমি কারণ আমার বাবা মারা গেছে আর আমার মা অনেক বয়স্ক আপনি বিয়ের কথাবার্তা ফাইনাল করেন প্রয়োজন হলে আমি আমার মাকে নিয়ে আসবো আমার ভাইয়ের শাশুড়ি আমার ভাবি সবাই ওখানে ছিল কেউ রাজি হলো না আরিফ আরিফের বাসায় পাঠা দিয়ে আমি আবার ঢাকা জব করতাম আমরা প্রোগ্রামের শেষের দিকে ইনফ্যাক্ট শেষের আগেও হইতে পারে আমরা বেশ কয়েকটা ফোন কল নেব যেমনটা প্রডিউসারের সাথে আলোচনা হচ্ছিল এবং এই ফাঁকে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আপনাদের টেক্সট এবং আপনাদের শেয়ার অনেক বেশি বেশি এক্সপেক্ট করি আমি কয়েকবারই বলি আমি ইনফ্যাক্ট অন্য জিনিস আপনাদের কাছে কখনোই চাই না বাট এই জিনিস আমি চাই অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের এই ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার এই ক্যানভাসের এক্সিস্টেন্সের জন্য আপনাদের সম্মুখীন ভলমেন্ট প্রয়োজন সো প্লিজ শেয়ার করুন অনেক বেশি করে শেয়ার করুন এবং লাভ গুরু ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে আবির এবং নেওয়াজ শরীফ সমানে শেয়ার করতেছেন সেগুলো আমি দেখতেই পাচ্ছি এবং আপুর মায়ের গুণধন ছবিটা একটু দেখান গুরু জাতি দেখতে চাই রনি খান যথার্থই বলেছেন এবং খুব দারুণভাবে বলেছে এমন মা কে কিভাবে মা বলে সম্বোধন করা যায় আমার জানা নেই এবং বাবা মেয়ের সম্পর্কটা একটু আলাদাই হয় এমনটা জানিয়েছে ইয়াসমিন বেগম এক্সাক্টলি তাই হয়তো উনি বিদেশ থাকেন কিন্তু এসে যে কাজটা করণীয় ছিল তার মেয়ের জন্য সে কাজটাই কিন্তু সে করেছে গুরু আমি বগুড়া থেকে শুনছি যেমনটা জানিয়েছেন শাওন ইসলাম লালমারি হাট জেলা থেকে কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে সদর থেকে শুনছে মেহেদি হাসান আশ্রাফুল হ্যালো গুরু ফ্যান ক্লাব থেকে নয়াজ শরীফ যথারীতি তার শেয়ার চালু রেখেছে এবং প্রচুর টেক্সট এই ফাঁকে আসতেই শুরু হয়েছে ব্রাজিল দেখলাম তখন যে এরকমই হয় যখন বহুদিন পর ভালো কোন রেজাল্ট কেউ পায় তখন সেটা নাকি অনেক বড় করে প্রকাশ করে যাই হোক সমস্যা হলো মা অশিক্ষিত বুঝে নাই অশিক্ষার দোহাই দিয়ে মায়ের গুণকে লুকানোর কোন সুযোগ আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না এই তো ওভারঅল স্যার আপনাকে আজ প্রথম দেখলাম অনেকদিন আগে অডিও ফোনে অনেক কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম আজ লাইভে দেখলাম যেমনটা লিখেছে মেহতাফুল মাসুম সবাইকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা প্লিজ শেয়ার করতে থাকে আর আমাকে আর যাই বলো স্যার বলো না স্যার বলে অনেক দূরে সরিয়ে দিও না আমি তোমাদেরই একজন যাচ্ছি সন্তার কাছে শান্তা নতুন একটা সম্পর্কের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছ তুমি এখানে তো তোমার সম্মতি ছিল রাইট আরিফ নাম বলে না এখানে সম্মতি ছিল কারণ আরিফের আগে একটা বিয়ে ছিল তো ওর আগের ঘরে একটা মেয়ে ছিল আর আমার যেহেতু একটা ছেলে ছিল আর আরিফ একবার শুনছি ও সেনা মেয়েদের জব করতো জবটা কি কারণে গেছে সেটা পরে জানতে পারছি কিন্তু তখন জানতে না যাই হোক তুমি চিন্তা করলে যে আমারও যেহেতু ব্রোকেন ফ্যামিলি ওরও যেহেতু ব্রোকেন ফ্যামিলি সো একটা ব্যালেন্স থাকবে 
असुस्थ <laughs> तुम जानतो भैया तीन बरशाल झमलाई बुजलम बेकार राजधानी 
আমার কিছু ক্যাশ টাকা ছিল ওই টাকাটা দিয়ে বিয়েটা হইছে আর সবই ওর শিক্ষা মন্ত্রালয় ভাইয়া বলছে যে হঠাৎ করে তো একটা জব পাওয়া যায় না তুমি সার্টিফিকেট জমা দিয়ে রাখো আমি ট্রাই করে দেখি সার্টিফিকেট দিল কিন্তু ওর কথা হচ্ছে কোন ব্যাংকে চাকরি করবে না তারপর আসা পড়ছে করলো না পরে দেখা যায় ফুপির পাশে ওইখানে আমার একটু প্রবলেম হইতেছে থাকা খাওয়ায় বা ফুপির ওইখানে যে রুমটা ছিল সেটা একবারেই না পছন্দ ছিল তারপর আমি খালামনির বাসায় চলে আসি আমার ঝামেলা ও আমাকে মারধর করতো ও কোনো চাকরি করবে না মারধর করার পর চাকরি মানে চাকরি করবে না ব্যবসা করবে কি ব্যবসা করবো শাড়ির শোরুম দিবে সারি শোন ঠিক আছে আমার কিছু ক্যাশ টাকা ছিল দুই লাখ টাকা বাবার বাড়ি থেকে আনিয়ে দিলাম ওইখান থেকে আমার যে গহনা ছিল বাবা যে মালয়েশি থেকে আসছে সেই জিনিসগুলো আমি এনে বাসায় রাখছি প্রচুর তার মধ্যে মাঝে মাঝে আমি ট্যাক্স নিচ্ছে ইমন লিখেছেন যে গুরু আমি আসতে চাই আলরেডি ডালমে কুচ কালা হে ডালমে কি কালা প্রিন্স যদি টের পাওয়া আমাকে জানাও আমি আমার মতো করে কালা ডাল থেকে কালা জিনিস খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এবং গুরু আসসালাম ওয়ালাইকুম জানিয়েছো হেন ওয়ালাইকুম আসসালাম গুরু এতজন কেমন আছেন ভালো আছি এবং প্রোগ্রাম রিলেটেড কথা এবং কষ্ট এই জিনিসগুলো বেশি চলছে এসব ছেলেদেরকে বিশ্বাস করতে নেই এটি তো এই ডিটেক্টিং মেশিনটাই তো খোঁজার চেষ্টা করতেছি বাবজান যে কি করলে বোঝা যাবে যে কোন ছেলে ভালো আর কোন ছেলে মন্দ তবে কাজটা মনে অনেক সহজ হয়ে যেত আমাদের ওকে শান্ত তারপর তারপর ভাইয়া ওকে যখন এই আপনার সিটি ব্যাংকে চাকরি দেওয়া হয় আর আমার কষ্ট হচ্ছে আমার প্রোডিউসার জাকিরের জন্য বিভিন্ন এন্ড থেকে অ্যাঙ্গেল থেকে কেমনে এই কালা আদমি কালা চামড়াটাকে ফর্সা দেখানো যায় তোর দুঃখে আমি ভাবছি যৌবন ভার শান্তির শালসা একটা বানিয়েছে হালুয়া ওই হালুয়া গায়ে মাখবো এবং তিন বালতি নিজেও খাবো যদি কালার পরিবর্তন হয় হঠাৎ আমি কোনো এক কবিরাজের কাছে এটা শুনেছিলাম রং পরিষ্কার করার এটা একটা টোটকা এই দুঃখ আমি এটাই ভাবতেছি করব কারণ এত কষ্ট আমার সহ্য হচ্ছে না যা কি স্পেশালি এবং আমার প্রডিউসার লাইট নিয়ে যেভাবে চেষ্টা করতেছে আমাদেরকে ভরসা দেখানো বাট আমার এই পাশে যে গেস্ট সে কিন্তু দেখতে আসলে অনেক সুন্দর এই সুন্দরী মনে হয় কাল হয়েছে রায়ের সন্তা ছোটবেলা থেকে সবাই সব সময় পিছিয়ে লেগেছে হ্যাঁ কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বাবা মার ভালোবাসা কপালে জুটেনি ওই অর্থে ইনসিকিউর্ড একটা লাইফ এবং প্রথম জোর করে তোমাকে এটা একটা বলাৎকারের মতো জোর করে রেপ করার মতো যেভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক হয় মাকে মা বলে ডাকার মতো এনার্জি তোমার ভেতর থেকে মমতাটা আসে না তারপরেও তোমার মুখটার মধ্যে অসম্ভব কষ্টের কারণে মায়া পড়েছে কিন্তু এখনো চেহারার ওই ইটা কিন্তু ধুয়ে মুছে যায়নি এখনো মনে হচ্ছে যে আমাদের শান্তা অনেকের চাইতে অনেক বেশি সুন্দর আর এই দুঃখ কষ্টের ছাপ ওই নেগেটিভ অর্থে পড়েনি অনেক মায়া জমা পড়েছে পুরো মুখটাতে ওকে শান্তা তারপর বললো যে তুমি একটু বসো একটু সিকেট খেয়ে আসি খালামনির পাশে তো সিকেট খাওয়া যায় না আমি বলছি যাও তাড়াতাড়ি আসো আমি বাসায় চলে যাবো তখন আমি আবার আমাদের বিয়ে হয়েছে তার যে মাসে বিয়েছে তার পরের মাসে আমি আবার প্রেগনেন্ট হই কারণ আরিফের ইচ্ছা ছিল যে আরিফের মা একটু রাগে বা আমার বাবা মার সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না বলছে যে এই বেবিটা হয়েছিল আমাদের দুই সম্পর্ক ফ্যামিলিটা ভালো একটা মিল হলে দেখা যায় আমরা ভালো থাকবো গুরু সব ভালোবাসায় কি কষ্টের হয় না আসলে তাই সব ভালোবাসা কষ্টের কখনোই হয় না তাহলে ভালোবাসার এক্সিস্টেন্স থাকতো না আমি আসতে চাই এমনটা জানিয়েছে ফাইজু প্লিজ শেয়ার করো প্লিজ শেয়ার করো প্লিজ শেয়ার করো বহু শেয়ার করে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দাও ভালোবাসার বাংলাদেশের এই ক্যানভাস ওকে 
তারপর ভাইয়া যখন আমি প্রেগনেন্সি হই যখন খালামনি বাসা তখন ওকে বললাম আমার তো শরীর ভালো না তুমি চলে এই তাড়াতাড়ি চলে আসো বলছে ঠিক আছে কিন্তু ও খালামনি বাসার গেল না প্রায় দুই ঘন্টা ওভার হয়ে গেল তারপর ওকে আমি ফোন দিলাম যে তুমি কোথায় এখনো আসতেছো না কেন আমি বাসা যাবো না ও আমাকে ফোন রিসিভ করে বললো যে তোর স্বামী মরে গেছে তুই মনে মনে ভাববি আজকে তুই তুই বেতো তুই আর আমার ফোন দিবি না ফোন রাখ এই কথা বললে যখন লাইন কার্ডে দিলো খালামনি বললাম যে খালামনি তুমি তাড়াতাড়ি আমার সাথে একটু আমার বাসায় চলো এই খালামনি বললো কি সে বলছি একটু বাসায় চলো পরে বলতেছি তো খালামনি আমার সাথে আমার বাসায় চলে আসে আসার পরে দেখা যায় আমার রুমের তালা খোলা আর আমার রুমের যা ছিল খাটের উপর সব নিচে বিছানো সরানো ছিল কিন্তু আমার যে টাকার যে গহন ছিল সেগুলো নেই আর ওর কাপড় চুপড় তো ভালো আমার যে কাপড় চুপড় ছিল সেগুলো ছিল না সেগুলো নিয়ে গেছে ওর সাথে সাথে তারপর যখন আমি ওর ফোন দিলাম তুমি কোথায় আমাকে অনেক গালাগালি করলো গালাগালি করার পর এক সপ্তাহ জাস্ট এক সপ্তাহ পর আবার আমার বড় খালামনিকে ফোন দিল দিয়ে বললো খালামনি আমি যা করছি ভুল করছি আপনি শান্তাকে বাড়িতে পাঠায় দেন আমার মা বলছে যে তার বউ কেন ঢাকা থাকবে আর তার নাতি হবে আমার মা খুব খুশি আপনি তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরে বাড়িতে পাঠায় দেন যখন আমি বাড়িতে গেলাম তারপর দিনই সেজ খালামনির বাসা উঠি চার দিন আরিফ ওইখানে থাকে আমার সেজ খালামনির বাসা আমার সাথে তখন একটা কথা চলতেছে দুই ফ্যামিলির মধ্যে যে আরিফরা দশ জন বরযাত্রী যাবে গিয়ে আমার বাসায় খাই আসবে আর আমাকে আর আমার ছেলে সহ নিয়ে আসবে আপনি যদি আপনার মেয়েকে যদি এখন আমার সাথে দেন দিবেন না দিলে পরে কিন্তু আমারও পাবে না মানে এই নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হলো খালামনির সাথে কথা কাটাকাটি হওয়ার পরে খালামনি বললো যে তো সমস্যাটা কি বাজারের লোকজন আসলো সেই রাত্র বারোটা বাজে তখন তখন আরিফ সবার সামনে বলছে যে যদি ওর ভাত আমার আমার ভাত যদি ওর খাইতে হয় এখনই আমার সাথে আমার বাড়িতে যাবে তখন মুরব্বি চাচারা জিজ্ঞেস করলো মা তুমি কি করবো আমি বলছি না আমি ওর সাথে যাবো পর আমার খালাতো ভাই বললো যে আপু আপনি তো অসুস্থ ছোট ভাই বলো বলছি ভাইয়া সমস্যা নেই তুই একটা গাড়ি ডেকে তোর ভাইয়ের সাথে আমার ভাত তরকারি আলু পটল সবই তো তুমি খাওয়াইছো কেমন ওটা কথার কথা আর কি আমার ভাত যদি খাইতে হয় তারপর গেছি ওর সাথে বাসায় স্টোরেজ কখনো ভরণ পোষণ দিতে পারেনি ওই দিন পর্যন্ত যে দিন এই কথাটা বললো তো লোকে বলে তাই ও যখন ওর বাসাতে গেলাম যাওয়ার পর ওর মা গেট আটকে রাখছে গেট খুলবো না অনেক চিলা চিলির পরে মা গেট খুলো গেট খুলো না তার কথা একটা আমি সকালবেলা গেট খুলবো কিন্তু এখন আমি গেট খুলতে পারবো না তাই আমি বলছি গেটে বাইরে থেকে তার সাথে কথা হইতো আমি বলছি আপনি নাকি আপনার ছেলেকে বলছেন আমাকে নিয়ে আসতে বলছে কি বলছে মা ডাইরেক্ট অস্বীকার গেল মানে আমার শাশুড়ি মা সে বলতেছে যে না আমি তো বলেই নি আমি দশ জনকে তোমার নিয়ে আসবো তাই আমি বললাম তুমি মিথ্যা কেন বলছো ও কোনো কথা বলো না ও চুপচাপ ছিল সকাল বেলা আমি সেই পৌষ মাসে শীত সেই শীতের মধ্যে আমি সারা তো বাইরে কাটাই দিছি শীতে বৈশাখ সকাল বেলা যখন আমার শাশুড়ি আমার আমাকে ঘরে তুলে ঘরে তোলার পর আমি বললাম যে মা আমি একটু পানি খাবো সে বলছে বাবা দিয়ে গেছে আমি তাকে কিছু বলি নেই যেহেতু বাবার কথা বলে ফেললো এর মধ্যে আরিফ আবার ফোন দিছে আমার মাকে ফোন দিয়া বলতেছে যে আমি কাপড়ের শোরুম দেবো আমার আরো পাঁচ লাখ টাকা লাগবে মা বললো দুই লাখ টাকা নিশ্চয় তোর পনেরো দিনও হয় নেই গহনা কাটি নিয়ে খাইছো আমি কি টাকার গাছ লাগাইছি টাকা পাবো কোথায় ওইটা আমার বললো টাকা দাম চোদিতে পারবে না মেয়ে জন্ম দাম চোদিছিল এরকম উল্টা পাল্টা ব্যবহার করে খুব আনসেন্সার আপনি কি ফকিনি নাকি আপনার স্বামীর ছাব্বিশ বছর বিদেশ থাকছে সে টাকা কই তো মা বলো সেই টাকা কই আপনার কথা অনুযায়ী মনে হচ্ছে যে মা ছেলে প্ল্যান করতেছে যে কিভাবে যৌতুকের মা বলছে টাকা কই বিয়ের সময় কি আপনার ছেলে আমাকে খুঁজছে না টাকা খুঁজছে আমার করছে এগুলো কোন মানুষ মানুষের সাথে করে না 
আরিফ এসে যখন আমাকে লাথিরে দিল পেটের মধ্যে আরিফের দুই বোন ধরছে আরিফের মা মারছে মারতে মারতে আমাকে সোফার উপরে ফালে আমাকে অনেক পারাইছে আরিফের আম্মা মারতে মারতে আমাকে বাসা থেকে সে মেন রাস্তায় নিয়ে আসছে তখন তো শীতের মতো অনেক রাত ফাহাদ নামের একটা ছেলে ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করে ওষুধ ডেলিভারি দিয়ে যখন যাইতেছিল তখন দেখেছে অনেক লোকজন জড়ো আর আমি ওইখানে পড়ে রয়েছি আমাকে ওরকম মারতেছে রাস্তার মধ্যেই মানে বাসা থেকে মারতে মারতে মেন রাস্তায় তুলে ফেলছে এরকম মারা পরে যখন ফাহাদ ভাই ধরলো ফাহাদ ভাই চিৎকার চাচা মেচি করলো আরো লোকজন আসলো তারপর ওরা সরে গেল পরে ফাহাদ ভাই আমাকে শুধু জিজ্ঞেস করছে যে আপু আপনি কে আমি বলছি ভাই আমি শান্ত আমাকে এরকম মারছে আমি প্রেগনেন্সি আমাকে একটু হসপিটালে নিয়ে যান তখন ফাহাদ সাথে সাথে আমাকে হসপিটালে নেয় আমাদের উজিরপুর হসপিটালে উজিরপুর হসপিটালে যখন যাই ডাক্তার বলছে যে সরি প্রেগনেন্সি আর ওনাকে যেভাবে আঘাত করাইছে বেশি আঘাত আমার তলপেট আর মাথায় করছে তো ওইখানে আমাকে রাখে নেই আমাকে রেফার করছে বরিশাল শের বাংলা ওসিসিতে ওসিসিতে যখন ভর্তি যখন আমার আলতাসন করি আলতাসন করার পর ডক্টর বলে যে তার তলপেটে এত পরিমাণে আঘাত করা হয়েছে যে তার বেবিটা পেটে পেটে ময়রা পৈছ ফুল হচ্ছে জায়গার জায়গায় জায়গায় মানে ছড়ায় গেছে জিনিসটা ডক্টর এমআর এর ডেট দিছে তো তারপর ডক্টর যখন আলতাসন করলো যে এটা এমআর এর কাজ হলে সিজার করতে হবে সিজার এর ডেট দিল জানুয়ারি মাসে পনেরো তারিখে বিকেল পাঁচটায় কিন্তু দুপুর দুইটার দিকে আমার বেবিটা নর্মাল ডেলিভারি হয় ডাক্তারদের চেষ্টায় নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার পর আমার এমন একটা অবস্থা গেছে ডেলিভারি হওয়ার পর যে ডক্টর আমার বাবাকে ফোন দিয়ে বলছে যে আঙ্কেল আপনার মেয়ে তো আর নেই সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন ঘন্টা আছে আপনি একটা অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে নিয়ে যান ওই কথা শুনে আমার বাবা আবার স্টক করছিল যে যখন শুনছি তার মেয়ে তার নাই ডাক্তার বললেই দিছে ডাইরেক্ট যে আপনার মেয়েটা মারা গেছে পরে আমি কিভাবে আসছি জানি না আমার তিন দিন পর আমার জ্ঞান আসছে তিন দিন পর যখন শুনে যে না আমার বেবিটা নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে এবং মারা গেছেন তখন আমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল আমি দশ দিন আমি হসপিটালে ভর্তি ছিলাম যখন সুস্থ হই তখন আমি আরিফকে অনেক ফোন দিছি আরিফের কথা একটা আমি গেলে আমাকে পুলিশ ধরবে আমি যাবো না বলছি ঠিক আছে তো কি করবো ওরা বাবাকে ফোন দিয়ে বললো বাবা ঝাড় হয়ে গেছে বাচ্চাটা মারা গেছে আমার বাচ্চা তো আপনার মেয়েটা একটু কষ্ট বেশি করছে তো ওরা বাসায় নিয়ে আসেন কেস মামলার দরকার নেই আমি ওকে নিব আবার তো বাবা বললো ঠিক আছে তো যখন আমরা বাড়িতে গেলাম প্রচন্ড অসুস্থ অবস্থ অবস্থায় ওরা আবার একটা ডেট দিল শালিশির যে ওরা আবার একটা বিচার বসবে বসে আমাকে নেবে পারিবারিক ভাবে যখন ডেট দিল গেলাম ওইখানে ওইখানে যাওয়ার পর সবাই বলতেছে যে সব কিছু শোনার পর সবাই বলতেছে মা তুমি কি করবা বলছি আঙ্কেল আমার বেবি মারা গেছে তাতে আমার দুঃখ নাই ও যদি এখনো বলে যে না আমি নিব আমি যাবো কারণ আমার লাইফ আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে আমি চাই না দ্বিতীয়বার একটা ঘটুক তো আরিফও তখন বলছে নিব কিন্তু আরিফের আমার কথা একটাই সেইখানে বলে সহ যে পাঁচ লাখ টাকা দিলে আমি এই মেয়ে ঘরে নিব না তো নিব না ও টাকার প্রসঙ্গ আছেই হ্যাঁ মানে ওই শালিশির মধ্যেই তখন শালিশির যারা বিচারক ছিল তারাও বলছে যে চাচি আমি শুনছি যে মেয়েরা ব্যবসা করে लेखे प्रसंगुजु দাঁড়ায় আপনাদের সাথে কথা বলতে যে কোনো হয়তো পাকিস্তানের কমর পরিষ্কারের কাজ করতে হতো আমাকে বা পুরো বাংলাদেশ দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে যদি কেউ বাঁচিয়ে থাকে বীর সেনানী মুক্তিযোদ্ধারা এখন মুক্তিযোদ্ধারা সব সময় জাতির জন্য দেশের জন্য শ্রেষ্ঠ সন্তান কেউ যদি এটাকে ম্যানিপুলেট করে এটা তার প্রবলেম সে মুক্তিযোদ্ধার সমস্যা না সো এইরকম একটা যেখানে খারাপ স্টোরি যাচ্ছে খারাপ ইমেজ তৈরি হচ্ছে যে একটা ছেলে বা ছেলে এবং তার মা সহ যৌতুকের বিনিময়ে টর্চার করে টাকা দেয়ার চেষ্টা করতে সেখানে ওই পবিত্র নামটা আমরা উচ্চারণ 
না করি এবং আপনার কথার তোমার কথার বক্তব্য এটি যে ওই নামটাকে পুঁজি করেই সব জায়গাতে তারা ভোটেজ নিয়েছে বা প্রিভিলেজ নিয়েছে তারপরও আমরা মিডিয়াতে ওই পবিত্র সম্বোধনটা উচ্চারণ না করি আর এই ফাঁকে আমরা একটু জানিয়ে রাখি যে আরিফের পক্ষ থেকে যদি সত্যি কিছু বলার থাকে আজকে তো বটেই বা অন্য কোন প্রোগ্রামে এসে যদি আপনি স্ট্যান্ড নিতে চান অবশ্যই নিতে পারেন কারণ একতরফাভাবে মিডিয়াতে কোনো কথা রিপ্রেজেন্টেশনের সুযোগ নাই আর আমরা তো আসলে ও তার মতো করে এভিডেন্স প্লেস করে আমাদের এখানে কথা বলছে আপনি আপনার মতো করে নিজের উপস্থাপন জায়গাটা উপস্থাপন করতেই পারেন তারপর আমি যখন থানায় মামলা করতে গেছি থানায় মামলাটা নেয়নি দারোগা তারপর আমি কোর্টে গেলাম মামলা করতে কোর্টে মামলা হয়েছে মামলা হওয়ার পর আর এই ফের যে আগের ওয়াইফ ছিল শিউলি সে আমার সাথে যোগাযোগ করে যোগাযোগ করার পর শিউলি কিছু ফোন রেকর্ড দিছে আর এই ফের আমার কাছে যে ও মেয়েদের সাথে সকাল বেলা রাত্রেবেলা মেয়েদের নিয়ে এসে সকালবেলা দিয়ে এসে এটাই নাকি আর এফের ব্যবসা যে রিকোয়েস্ট করতেছি যে প্লিজ আমাদেরকে কমেন্ট করতেই থাকুন যেমনটা বললাম যে কিছু প্রমাণ সে নিয়ে আসছিল যে প্রমাণের থ্রু দিয়ে সে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে বা আমাদেরকে কনভিন্স করতে সক্ষম হয়েছে যে যে ছেলেটির বর্ণনা দিচ্ছে সেই ছেলেটির চরিত্রহীন এবং সেই ছেলেটি বিভিন্নভাবে যৌতুকের নামে তাকে অত্যাচার করে এবং টাকা পয়সাই করে এটিকে আদতে ওই ছেলের কণ্ঠস্বর আইশ্বর ওকে আর এরকম ভাবে বিভিন্ন মেয়েদের সাথে কথা বলতে হবে নাকি এই মেয়েটাকে চেনেন কি মেয়ে নাম হইছে বিষ্ট একে চেনেন কি ভাবে ভাই তো মেটার বাবা হচ্ছে আমার মা শ্বশুরের পাশে যখন আমাকে যখন মারধর করে এই নিয়ে অনেক মিডিয়া অনেক নিউজ হইছে যাই হোক এই 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 তুমি জানো যে এই মেয়েটি অন্য একটা মেয়ে তার সাথে এই ধরনের আমরা ইনফ্যাক্ট অফ ইয়ারে শুনছিলাম অনেক ইনটেন্স আলোচনা দেখছিলাম লিখেছে যে আরিফের প্রথম স্ত্রীকে ফোনে নেওয়া যায় কিনা ট্রাই করবো আমরা খুব বেশি নিব না আমরা দেখি সম্ভব কাকে কাকে আমরা ফোনে নিতে পারি সবাই গল্পটার প্রতি খুব মনোযোগী গল্পটা শেষ পর্যন্ত শুনতে চাচ্ছে আমরা গল্পটা শেষ করে নি আর বাই দিবে আমরা রিকোয়েস্ট করতেছি যে প্লিজ আমাদের পোস্টটি এক্স্যাক্টলি মুহূর্তে যারা আছো শেয়ার করো যত বেশি সম্ভব ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো তোমাদের টেক্সট করে জানিয়ে দাও অথবা জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোরে জানাও যে কে কে ভিডিও কলে মানে আমাদের ভিডিও কল বা অডিও কলে আমাদের সাথে যোগ আগে একটা এস এম এস করবেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন তারপরে আমরা আপনাকে কল করব আমাদেরকে কল করবেন না কারণ আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় প্রচুর মানুষ ফোন করেন দয়া করে কল করবেন না এতে করে আমাদের এই ফোন যিনি রিসিভ করছেন অ্যাডমিন তিনি কিন্তু সেটাকে ব্যান করে দিতে পারেন সো অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় ফোন করবেন না আপনার নাম্বার দিন প্রয়োজনে এস এম এস করুন কি বিষয়ে কথা বলতে চান জানান আমরাই আপনাকে কল করব আরিফকে কল করার কথা অনেকে অনুরোধ করেছে কোনোভাবে সম্ভব কিনা আমরা ট্রাই করে দেখছি সেখানে মামলার তদন্ত চলে তারপর আরিফের কানে যখন খবরটা যায় যায় মামলা করছি কোর্ট থেকে যখন নোটিশ গেছে তখন মামলা করি মামলা করার পর আরিফ কোন ভাবে মামলা থেকে ছাড় পাইতেছে না দেখা ও একটা কার্ড বানাইছে সাংবাদিকতার এই যে কিন্তু আমি এইখানেও নক দিয়ে তাদের সাথে কথা বলছি সেই লোকটার নাম্বারও আছে আমার কাছে সেই সম্পাদকের সে বলছে আপা এটা একটা ভুয়া কাট নেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা ও আসলে ও সাংবাদিক না ও সবাইকে পরিচয় দিচ্ছে ও সাংবাদিক ও ফেসবুকেও দিচ্ছে ও সাংবাদিক 
कतगुलरकम सत्य घर्षण बाबा के बोला मारा गल जुएल खराब लगते नोरा ग्रुप तो सोशल मीडिया छविस्थ है चमत्कार शेफातुल्ला बर्णना देखने तो तक सप्तम गोटा विश्व मध्य बुझी बुझाशन टिकटकर्डर भरे यूट्यूबर भरे लीडिंग पजिशन तारा थे क्या जरा फाट नहीं 
কমেডি করে ওপেন সার্কিটে দুঃখজনক আর এটা অনেকেই ভুল পথে চলছে কিন্তু এই যে কুকিং এবং মানে এটা তো ধর আমার তো মনে হচ্ছে 303 রাইফেলে চাই তে এলএমজি রাইফেল এসএমজি এলএমজি রাইফেলে চাই তো খুব মারাত্মক জিনিস চাইলো অপদস্থ করে ফেললাম আমার একটা কথা শুনে খারাপ লাগলো কালকে কয়েকটা গ্রুপে দেখবি যে ছবি চলে আসছে এর সামনে একটি মোশন গ্রাফিক্স একটি ছবি হ্যাঁ এরপরে সেই কথা নোংরা এই সেই নোংরা একটা ধরিয়ে দিন এবং ওখানে আমরা যারা আছি অনেকেই অনেক কিছু যাচাই বাছাইয়ের আগেই আমরা রিয়্যাক্ট করি বলে দিবে গালি দিয়ে দিবে পাঁচ জন যে এত শাম এর নাম আছে কার্ল লুইস এত শাম না না আপনার আপনাকে নিয়ে ভয় নেই গুরু আমরা এখন পাঁচ বাজি এই দেশটাই 15 বছর তো পাইনি কখনো আপনাকে এই দেশটাই যা চলতেছে আরে এখন তো বেহাই আপনার মোট চরম জায়গা থেকে গেছে এত আত্মতৃপ্তিতে ভোগার কোনো কারণ নাই জুয়েল নোংরামি চরমে গেছে আর বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াম স্পেশালি দুই প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক এবং ইউটিউব স্টার হওয়ার জন্য যে নোংরামি করতেছে দিস দা নাম্বার ওয়ান আর সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে যে কারো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বা জিগাংসার কারণে রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য যে ব্ল্যাকমেলিং গুলো করতেছে আমাদের সাইবার ক্রাইম এইটাকে তো অর্গানাইজ করা মতো এই ক্যাপাবিলিটি তো আমাদের এখনো তৈরি হয়ে যায়নি না যে কেউ একটু কুচি পড়লো ধাপ করে ধরে ফেললো ব্যাপারটা তো ওই লেভেলের তো সক্ষমতা বা ওই লেভেলের রিসোর্স তো আমাদের এখনো রেডি না আমি বলবো যে সব সময় তাদের চেষ্টা থাকে এবং আমরা দেখেছি যে নানা রকম পরেও তারা এইভাবে তাদের আমি কোনো কোয়েশ্চেন করতেছি আমি কোয়েশ্চেন করতেছি তাদের লোক বল এবং সক্ষমতা নিয়ে আসলেই তাই তাই আমাদের সার্ভারে যে ক্যাপাবিলিটি থাকা উচিত টেকনো জায়গাতে আমাদের যে ক্যাপাবিলিটি থাকে আমরা কি ওই পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছি আমাদের রেডিনেস কি ওই পর্যায়ে আছে লোক বল কি ওই পর্যায়ে সাইবার ক্রাইমের জন্য আলাদাভাবে ডেডিকেটেডলি তৈরি করা হয়েছে বাট এটা সত্য যে এই ডিপার্টমেন্টের কাছে যখন কেউ দ্বারস্থ হয়েছে তারা প্রম্প্ট রেসপন্স করেছে এবং সেটা এক্সিকিউশনের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং কষ্ট তারা করেছে কিন্তু এই আঠারো কোটি জনগণের যাদের বারো কোটির মানুষের হাতে মোবাইল চাইলেই ফেসবুক এবং ইউটিউবে এরকম অ্যাবিউজ করতে পারে এদেরকে ধরার জন্য যে যে পরিমাণ লোক বল থাকা দরকার টেকনো সাপোর্ট দরকার সেটা তো আসলে রেডি না আমাদের কারণ আমাদের দেশ এখনো তো স্ট্রাগল করতেছে ইকোনমিক ক্রাইসিস থেকে সার্ভাইভ করার জন্য সো এটার জন্য যে পরিমাণ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট প্রয়োজন সেটা তো রেডি না গুরু শেষের দিকে একটু টুইস্ট বোধ হয় আমি ঠিক সে অন্য একজন বন্ধু লিখেছেন ফাইজুর লিখেছেন যে ওই একই উপজেলা বাড়ি না ফাইজুর না এটা হচ্ছে মাসজুল ইসলাম লিখেছেন আরিফের তিন নাম্বার ওয়াইফ সে নাকি কমেন্ট করেছে আমাদের স্ট্রিমে একটু দেখেন এখন এত এত কমেন্টের ভিড়ে একটু খুঁজে বের করা কষ্টকর আরেকবার ওকে হোয়াটসঅ্যাপে ফাইজুল না কি নাম ওই ছেলেটার না না মাসজুল মাসজুল অনুরোধ করতেছি হোয়াটসঅ্যাপে আপনি একটু নক করেন আপনি যদি পারেন তিন নম্বর বইয়ের নাম্বারটা একটু দেন আমরা কথা বলি একটু তার সাথে ওকে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে শান্তা আপনি गहना चारे बसते मामल मेने शुरान चेस्ट कर 
खुब <laughs> रिक्वेस्टी जीवन टे जला पोड़ा राग जदि बेटा के थामानो खूब जरूरी दिस इज दाइम इट दाइम अल्प बस मे तुम जतटुकु सुनल उचित हेल्प करा कारण जो ऐलर वर्णना सुनते आगे बो के ब्लैकमेल कर ब्लैकमेलिंग मान से सोशल मीडिया में प्रस्टिट्यूट बनान चेष्टा कर समाजे मुख देखान मत अवस्था शुद्धा पुरो वंशा के भाव अपदस्त कर मध्य नहीं आस जो कर चेष्टा कर पक्षे सहज भाव ट्रैक कर निश्चयता प्रयोजन कथा बार सूझ पे फिर 
শান্তা যে কথাগুলো বলেছে সেই কথার রিটার্নে আপনার স্ট্যান্ড আমরা একটু জানতে চাই সরাসরি চলে যাচ্ছে এখন আরিফের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি কিন্তু পাওয়ার আশা দুরাশা দুরাশা কারণ ও 10 12টা নাম্বারটা ব্যবহার করে যেমনটা বলছিল শান্তা শান্তা অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে লাস্ট কিছু যদি যোগ করার থাকে আর আমি টেক্সট ওই ফাঁকে কয়েকটা নিব শেষ মুহূর্তে যদি কিছু বলার থাকে फोन ओपे फोन ফোনে যারা আসতে চান আমাদেরকে WhatsApp করুন অথবা আমাদেরকে SMS করুন 16260 এই নম্বরে দয়া করে আগে একটা SMS অথবা WhatsApp করুন ডাইরেক্ট ফোন কল করলে আমরা রিসিভ করব না আমরা আসলে এতে করে সময় নষ্ট হয় অনেকে অনুষ্ঠানের বাইরে গিয়ে কথা বলেন আমরা চাই প্রপার যারা আমাদের ভক্ত রয়েছেন ডাক গুরু ভক্ত যারা রয়েছেন তাদেরকে সুযোগ দিতে আমাদেরকে একটা কষ্ট করে SMS করতে হবে একটা ফোন কল পেতে হলে এবং একটু কষ্ট করে আমাদেরকে WhatsApp এ জানাতে হবে আপনি কথা বলতে চান এই ভাগ আমি কি বিষয়ে কথা বলতে চান টেক্সট কিছু নিতে চাই গুরু আমার এই আমরা এই সনামধন্য ব্যক্তিটাকে দেখতে চাই আমরা কবে এই সাহসটা দেখাবো জুয়েল আমরা আসলে যদি ওপেন করে দিই যে ফেসবুক কে অস্ত্র বানিয়ে এরা মানুষকে অ্যাবিউজ করতেছে এটাই কিন্তু অস্ত্র বানিয়ে এদেরকে কিন্তু কোনটাশা করে ফেলা সম্ভব রাইট জুয়েল আমরা শুধু একটা এটার একটা আইন সংগত দিকটা আমরা একটু ভ্যালিড করে নিয়ে এই কাজটা করতে পারি কিন্তু যখন প্রয়োজন এভিডেন্স থাকে আমরা যদি কোনো ভাবে এদেরকে ডিসক্লোজ করে দিই তাহলে কিন্তু এদের পঙ্গি পাইট অবস্থা হয়ে যাবে এটা একটা বিশাল পানিশমেন্ট হতে পারে যাই হোক এটার 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 নিয়ে আমাদের হয়তো একটু চিন্তা ভাবনা করার বিষয় আছে এবং এটা যদি করতে পারি তাহলে হয়তো ভালো হয় সবার একই কথা আরিফের ছবিটা আমরা দেখতে চাই এবং সবাই একই কথা আরিফকে দেখতে চাই আরিফকে দেখতে চাই এই ধরনের কমিউনিকেশন প্রচুর প্রচুর সবাই একই কথা বলছে এই সনামধন্য ব্যক্তিটাকে দেখাটা খুব জরুরি এবং যারা বারবারই বলতেছে আমি একই কথা যে ফেসবুক এবং ইউটিউব কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের নামে মুক্তি দেরে ভাই এমন এমন ক্রিয়েশন চলতেছে যে চোখের সামনে আসতেছে এবং যেগুলো হজম করতে হচ্ছে যেটা আসলে মানে কি বলবো চোখ এবং ব্রেনের পরে দারুণ রকমের প্রভাব পড়তেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেকেই এই ফেসবুক এবং ইউটিউব এটাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেছে এবং সেই সাথে মানুষকে অ্যাবিউজ করতেছে সেই মানুষগুলোকে আমরাও মানুষের সামনে নাঙ্গা করে দিতে পারি কিনা সেটা নিয়ে চেষ্টা থাকবে ভবিষ্যতে আমরা ডিরেক্ট ফোন কল এখন নিচ্ছি না যেহেতু প্রোগ্রাম রিলেটেড ফোন কমিউনিকেশন প্রবলেম হয় তাই ফোন দিয়েছেন এখন আবার ফোন ধরছেন না कथबार्ता प्रयोजन शेषिकम প্রোগ্রাম रिलेटेड কথা বলবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা ভালো আছেন জি ভালো আছি কে বলছেন আমি শাহরুখ বলছি কুমিল্লা থেকে কুমিল্লা কুমিল্লা কোথা থেকে বলছিলেন কুমিল্লা মনোহরগঞ্জ থানা মনোহরগঞ্জ কুমিল্লা বড় বেশি টানের জায়গা আমার এখন রিসেন্ট বহু দিন থেকে আসলাম ওখানে জি সাধু সাহেব বলুন 
আমি আপনাকে চারটা বিষয় নিয়ে একটা কথা বলতে চাই চারটা না একটা মুক্তিযোদ্ধার মতো পবিত্র জিনিসটা আনতেই চাচ্ছি না নাম্বার টু বলেছিল বেশ্যাপল্লি থেকে শুরু করে পৃথিবীর সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত সব জায়গায় মায়ের স্বরূপ একটাই যে মুরগির বাচ্চা গুলোকে যেভাবে বৃষ্টি বাদলা থেকে আগলায় রাখে সেভাবে মা আগলায় রাখে আমার কপাল পোড়া এমন এক মায়ের গল্প শুনলাম এখানে এরে মা বলে আপনার নিজেরাও জানেন আমার প্রোগ্রাম যারা ফলো করেন যে কি পরিমাণ পাগল হয়ে যায় আমি মায়ের কথা উঠলে কি পরিমাণ পাগল হয়ে যায় আমার ওই বোকা সুখা মায়ের মুখটা আমার চোখের সামনে তখন বাঁচতে থাকে আমার ওই ক্ষম শিক্ষিত ক্ষম জানা মাটা আমার মুখের সামনে বাঁচতে থাকে আমি তো জানি আমি আর যা হয়েছি আমি এবং আমার ভাই বোন যতটুকু গিয়েছি শুধু আমাদের মায়ের জন্য কত লক্ষ্মী মা জিনিসটা কত পবিত্র কত যান ভরা একটা জিনিস কলি যা ঠান্ডা করা জিনিস আর এই বেচারি মেয়েটা এতই কপাল পোড়া না বাবার সাদ কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আর এই মা নামের যে প্রসঙ্গটা আসতেছে এই মেয়েটির সাথে আমি এক লাইন আগিয়ে গিয়ে কিন্তু ভাবতেছি যে কোনো নোংরামির ব্যাপার হয়তো বরাবরই এই ভদ্রমহিলার ছিল যে মেয়েকে গুছিয়ে দেওয়ার আড়ালে সে হয়তো তার ভেতরটাকে শান্ত করত ভেতরটাকে বলতে আমি বুঝাচ্ছি এখন পর্যন্ত বলতেছি না অন্য কিছু আমি বলছি অন্তরাটাকে শান্ত করত অর্থাৎ তার মনের চাহিদা পূরণ করার পানের কথা আসছে খাবার দাবারের কথা আসছে বা কাপড় চুপড়ে দিত মনে হয় নাকি তোমার মারে শুধু পানার খাবার পান আর খাবার দাবার তো জিহ্বা তিপ্ত করতে গিয়ে মেয়েকে মেয়েকে পুঁজি করে সেই কাজটা করত দুঃখজনক 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 ওকে আমরা আরো কিছু টেক্সট তো নিচ্ছি আরো দুই তিনটা টেক্সট নিয়ে আরো কয়েকটা ফোন কলে অনুষ্ঠান শেষ করব মা তো মাই কিন্তু এ তো এ কেমন মা যেমনটা বলেছে সজীব আরিফের পিকচার চায় আরিফের পিকচার চায় ভালো লাগে আপনাকে আচ্ছা যাই এমন এইখানে যারা আসে সত্যি কথা বললে দশটা মিথ্যা কথাও বলে মাঝে মাঝে ওকে অনুষ্ঠান শেষ করছি আপনার এখন পর্যন্ত যা বলেছো শান্ত তোমার শান্ত তোমার কাছে কি মনে হয় যে কোন তথ্য তোমার তরফ থেকে মিথ্যা ভাব উপস্থাপিত হয়েছে কিনা আমার মনে হয় এটি যে আমি বাবা আমার আদরটা ছোটবেলা থেকে পাই নাই এর জন্য মনে হয় আমাকে যদি কেউ ভালোবেসে ফেলে অল্প আমি তাকে অল্পতেই ভালোবেসে ফেলে কোন মিথ্যা তথ্য কি আমাদের প্রোগ্রামে দিয়েছো আমার মনে হয় না ভাই কারণ এখন পর্যন্ত যে কটা কথা বলছি সব কটা ডকুমেন্টসে আমার আমাদের দুই ঘন্টা কথা বলেছো কোন মিথ্যা বলেছো আমি থেকে 
হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা পরিষ্কার ভাবে মানে প্রশাসনের দেওয়া আমার পক্ষে কিছুটা দিতে পারি ওকে তোমার নাম্বার আমাদের কাছে থাকলো অফ এয়ারে তোমার সাথে কমিউনিকেট করবে শান্তা আর ভালো থেকো আর এভাবে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে যখনই সাপোর্টের প্রয়োজন হয় প্লিজ আমাদের পাশে থেকো এবং আমার কাছে তাই মনে হয় আর একটা ফোন কল নিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করব আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে আপনারা যে যেখান থেকে সাপোর্ট করতে পারেন যে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটলে এভাবে তো আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি বা একটা সমাধানের জায়গা উন্মোচন করতে পারি অনুষ্ঠানের শেষের দিকে অনুষ্ঠান শেষ করছি যারা শেয়ার করেছে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে অনেক বেশি বেশি করে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এখন আমাদের সাথে কানেক্টেড আছে তাদেরকে অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতি বৃহস্পতিবারের শুক্রবারে সন্দিক্ষণ যেন আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত থাকে স্পেশালি ঢাকা এফ এম এর ফেসবুক লাইভে অথবা আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি মডিউল নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আমরা অনুষ্ঠান শেষের মুহূর্তে जीवन के विभिन्न मोड़के देखले नतुन जीवन टाइमोर कर प्रयोजन आप दृष्टि एक স্থিরতার অনেক বেশি প্রয়োজন আছে এবং ছেলের প্রতি কনসেন্ট্রেট করাটা অনেক বেশি দরকার আছে যে কষ্টটা তুমি পেয়েছ যে অভাবটা তোমাকে দিয়েছে সে অভাবটা যেন তোমার ছেলের ক্ষেত্রে না ঘটে এমনি ব্রোকেন ফ্যামিলি তারপরে যদি তোমার কনসেন্ট্রেশন ফুল লেভেলে না পায় তাহলে এ ছেলেটির জীবনে হয়তো কষ্ট নেমে আসবে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন আপনারা <laughs> একদমই তাই এবং আমরা এটাও বলছি যে অবশ্যই স্টেপ নেওয়ার তো ব্যাপার আছে সেই সাথে আমরা এমন এমন স্টোরি তুলে নিয়ে আসি কল্পনা করা যায় এক মিনিট আমি পুরো সারমর মোটা দিচ্ছি শান্তার জীবনে একটা মেয়ে যে মেয়ে আপনার আমার ওরসে আমাদের ওরসে কিন্তু জন্ম নিতে পারে এর চাইতে কষ্টের কি হতে পারে আমার একটু বলেন তো ভাই মাত্র আট থেকে নয় বছর বয়সে মা কি করলো মেয়েটারে একা রাইখা দিয়ে চলে গেল কোন এক ছেলের যে পানটান খাওয়ায় তার হাত ধরে ওর কি করতে গেছে যাই হোক ট্রিটমেন্ট বা কোনো পারপাস আই ডোন্ট নো তারপরে কি করলো একরকম বাধ্য করে মাইরা ধৈরা হাত পা বাইন্ধা ওরে বিয়ে দিয়ে দিল তারপর কি করলো ওকে তুলে দিল ওই ছেলের হাতে যে ছেলের কোনো আমি আপনার অনেক বড় ফ্যান আর আমি আপনার অনুষ্ঠান অনেক আগে থেকে শুনি তো আপনার কাছে একটু দোয়া চাব কল হচ্ছে আমার এক্সাম আছে অগস্টে এইচএসি যখন তুমি কথা বলছিলে আমার কিন্তু হুজবাম হচ্ছিল জুয়েল দেখ এখনো দেখে প্রমাণ কারণ নরসিং এর যে কণ্ঠস্বর কথা বলার যে ধরন আমি সত্যি গৌরবান্বিত এবং ও যে কত পরিষ্কার একদম লাউডলি ওর কথাগুলো বলতেছিল সো আমার অল দ্য বেস্ট আমি জানি যে তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট ভালোই আসবে আর আমি গৌরবান্বিত অনুভব করতেছি যে এমন লিসেনার আমাদের 
ভক্ত আমাদের প্রোগ্রাম শুনে অনেক দোয়া অনেক ভালো লাগা এবং অনেক ভালোবাসা তোমার জন্য দিয়ে দিলাম দুইটা লাভ ইমোজি হ্যাঁ লাভ ইমোজি কার জন্য ওশেনের জন্য ভালো থেকো অনেক দোয়া তোমার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ মুহূর্তে যে কথা বলছিলাম যে এত এত অল্প বয়স থেকে তারপরে জোর করে বিয়ে দিল তারপরে অ্যাডিক্টেড একটা ছেলে সারা দিন কষ্ট ঝামেলা বহু কিছু তারপরে একটা বাচ্চাকে নিয়ে তার স্ট্রাগল করা আবার আর একটা ছেলে আসলো যে যৌতুকের বাহানায় বিভিন্ন ভাবে তাকে কষ্ট দিয়ে 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 একেবারে অঙ্গার করে দিয়েছে এখন সেখান থেকে সেপারেটেড এবং এই যে মামলা মোকাদ্দমা এইসবের মধ্য দিয়ে চলতেছে এই হচ্ছে মেয়েটির জীবন এত অল্প বয়সে জীবনের এতগুলো বাজে রূপ কাছ থেকে দেখা হয়ে গেছে এখন কাছের কে আছে আমি তো ভাইয়ের নাম ছাড়া আর কাউকে কাছের বলে দেখলাম না চিত্রায়িত করব শুধু ভাইটার প্রতি আমার শুধু এই কৃতজ্ঞতা বোধটা যাচ্ছে যে এই দুঃখী মায়েটার পিছনে সবসময় তার ভাই স্ট্যান্ড করেছিল হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি হ্যাঁ বলছি কারণটা হচ্ছে যে আমরা যে ভালোবাসার মতন একটা জিনিস এটাকে আমরা সস্তা বানিয়ে নিচ্ছি দিন দিন মনে করেন আমার আমি বাসে মানে কারো সাথে এক জায়গায় যাচ্ছি তো আমার কাছে ধরেন পাঁচ লক্ষ টাকা আছে তো তার সাথে আমার পরিচয় হলো অনেক ভালো লাগলো এক পর্যায়ে সে আমাকে বললো যে ভাই আমাকে দুইটা লক্ষ টাকা একটু ধার দেয় আমার কাছে টাকা আছে তাই বলে আমি তাকে ধার দেবো না কারণ আমার কাছে দুই লক্ষ টাকার মূল্য আছে কিন্তু ভালোবাসার মতন জিনিস এটা আমরা এতটা মূল্যহীন বানিয়ে পেয়েছি যে মানে এক জায়গাতেই একজনকে দিয়ে দিলাম উপস্থাপন করেছ এবং আমার কাছে আসলে আমি দিন দিন প্রাউড ফিল করতেছি নওসেনের কথা নোমানের কথা নোমান কেবল ইন্টারমিডিয়েট দিয়েছে বললো যে এই ছেলেগুলো এত ট্যালেন্টেড ও ফার্স্ট ইয়ার এত এত ট্যালেন্টেড ছেলেগুলো আমার প্রোগ্রাম শোনে এবং ভক্ত তাই আমি অনুষ্ঠানে শুরুতে আজ বলেছি এই ইয়াংস্টার আমার সাথে আছে ডেফিনেটলি বাংলাদেশ এবং ভালোবাসায় বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখি সেটা মেরামত হতে বাধ্য এবং এই নওসিন এবং নোমানদের হাত ধরেই এই দারুণ সোনার বাংলাদেশ কিন্তু মেরামত হবে এবং যথার্থই বলেছ নোমান যে ভালোবাসার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস এত সহজ সহজেই আমরা অপাত্রে দিয়ে দিই জীবন এত অল্প সময়ে বহু রং বহু রূপে আপিসভূত হয়েছে তোমার কাছে আর কষ্ট পাওয়ার কোন জায়গা নাই তোমার তোমার কষ্টের ভাগ একেবারে কোটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে একটু স্থিরতা সেদিন বাড়িতে গেছি অসুস্থ ছিলাম কান্না করতেছিলাম আমার ছেলেটা এত বড় হয়ে গেছে আমি নিজেও বুঝতে পারিনি আমার ছেলে আমাকে বলে মা এবং আমরা চাই যে তোমার সমস্ত প্রবলেম রিজলভ হয়ে যাক এবং সন্তানকে সাথে নিয়ে দারুণ একটা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাও তুমি আমরা লাস্ট ফোন কল নিচ্ছি সালাম আলাইকুম বলছি প্লিজ বলুন হ্যাঁ বলছি প্লিজ বলুন রাজশাহী কোথায় বাসা আমি ধরে নিলাম রাজশাহী প্লিজ বলুন 
हेल्प करते আপনার যে মন মানসিকতা আমার একদম রাজশাহীর মতোই অনেক নিখাদ পদ্মার পাড়ের মতোই অনেক সুবিশাল আমি খুব খুশি হয়েছি যে আপনি একই রকম কষ্টে আর্তনাদ করতেছেন এবং ছটফট করে বলতেছেন যদি কিছু করতে পারতাম তবে মনে হয় আজকে গল্প শোনাটা সার্থক হতো এই ভাবনাটাকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি ভালো থাকবেন আমি প্রয়োজনীয় নাম্বারগুলো সব শান্তার কাছে দিয়ে রাখবো শান্তার নিজ দায়িত্বে কমিউনিকেট করবে যদি মনে হয় কোনোভাবে কেউ কমিউনিকেট করে কারণ অনেক সময় তো নেগেটিভ ব্যাপারও আসে এই কমিউনিকেশনের কারণে সো আমরা ওইটা ফিল্টারিং এর দায়িত্ব শান্তারই শান্তা যদি যোগাযোগ করতে চায় সে যোগাযোগ করবে আর थैंक यू বাড়ি জি হ্যাঁ আমরা প্রয়োজনীয় সব নম্বরে দিয়ে দেব সে তার মতো করে কমিউনিকেট করবে জি জি অনেক ভালো থাকবে আমাদের লাইভের নিচে কমেন্ট করে রাখলে শান্তা পরবর্তীতে সেখান থেকে আপনি শুধু একটু কষ্ট করে আমাদের যে লাইভটা চলতেছে ফেসবুকে সেখানে একটা আপনার अनुष्ठान शेष कर प्रत्येक प्राण भरे उठुक भलो लगानी प्रत्येक प्रवास जीवन थारंता नाम मेटर जो अवस्था बस कष्ट 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 अपनी प्रवास जीवन आपनों गल्पी 
আমি 2014 থেকে আপনার গল্পটা শুনি এই আপনার নাম কি আপনার তো নুরানী চেহারা রে ভাই আপনার দেহে তো আমার মন ভরে গেল কি সুন্দর তাও বা গিলাবের সামনে না ওই হাজরা আসওয়াদ মাহু ইসলাম হাজরা আসওয়াদ পাহাড়ে পাথরের সামনে ওই যে আমি ছবিটা দেখতেছি আপনার কি নুরানী চেহারা জি আমি সৌদিয়ার থাকি যে তাই থাকি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি জি আপনার বিশাল বড় একজন ফ্যান আমি জি আমি 2014 থেকে আপনাকে শুনি কত কষ্ট দেখেন একটা মানুষ আছে ওর কষ্ট দূর করার মতো কেউ নাই বাবা মা কেউ নাই শুধু ভাইটা ওর সাথে সাথে সবসময় কষ্টের ভাগিদার কিছুটা হয়েছে আর অনেক ভালো থাকেন আমার জন্য দোয়া করবেন আইনগত সহযোগিতা করার জন্য সে নাম্বার গুলো আমরা দিয়ে দেবো আপনাকে ওকে সন্তা অনেকেই বলেছে আমি লিগাল সাপোর্ট বা অন্য রকম কোন সাপোর্ট লাগলে আমরা দিতে পারি এবং আমরাও প্রডিউসারের সাথে প্রায়শই আলোচনা হয় চ্যানেলের সাথে আমরা কথা বলবো যে শুধু প্রোগ্রাম তো করতেছি আমরা এর বাইরে একদম লিগাল সাপোর্ট যদি কোন রকমের অন্য কোন সাপোর্ট লাগে সব নিয়ে কিভাবে পাশে দাঁড়াতে পারি আমরা একটা সলিউশন ওয়ারেন্টের প্রোগ্রাম আগে যেটা আমরা করতাম সেটাকে আবার পুরো দস্তে দস্তুর আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা শেষ করি প্রডিউসার লিগাল সাপোর্ট যিনি দিবেন দেখি ব্যাপারে আপনি বলছিলেন যে এখানে আর যদি সত্যি আপনার হাত ধরে আমরা সত্যিকার দেখতে পাই আমরা কোন একদিন আপনাকে সাথে নিয়ে আপনার এই আমাদের যে ভিকটিম তাকে সাথে নিয়ে একদিন প্রোগ্রাম করতে চাই এবং আপনার বিজয় কথা বহু মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই সে অপেক্ষায় থাকলাম অনেক ধন্যবাদ অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে রেসপন্স করার জন্য থ্যাংক ইউ অনুষ্ঠান শেষ করছি সবার জন্য দোয়া সবাই ভালো থাকুক আসসালামু আলাইকুম ভালোবাসার বাংলাদেশ